nữ chính đang phóng rất nhanh trên một chiếc xe thể thao và bị nhiều xe bám theo sát sau. <cười> Phía trước, một người mẹ đang mải mê trò chuyện điện thoại. Không để ý đến con gái đang đuổi theo một quả bóng bay. Đột nhiên, cô bé lao ra đường, khiến cả Hân phải phanh xe gấp, đồng thời cảm thấy như sắp đâm vào cô bé. Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như trở nên chậm lại và một tên ăn mày đã nhanh chóng xuất hiện, nắm lấy cô bé và đưa sang vệ đường trước khi tai nạn xảy ra. Em nhỏ, nên chú ý đến các phương tiện đi qua, không được tự ý băng qua đường. Này này, đừng có chạm vào con tôi, thứ bẩn thỉu như anh, không biết có vi rút không? Thật kinh tởm. Sau đó, đám người đuổi theo khả hân xuất hiện. Đám vệ sĩ bước xuống xếp thành hai hàng. Rồi sau đó là bố mẹ của Khả Hân tới. Khả Hân tiến tới và nói Con có chết cũng không bao giờ kết hôn với Mộc Triển Nguyên. Đừng ép con. Khả Hân, con không nên tùy ý như vậy. Bố con cũng vì muốn tốt cho con. Mộc Triển Nguyên này là bố con chọn giữa hàng ngàn người mới được. Bữa tiệc đính hôn cũng đã chuẩn bị rồi. Con định để mặt mũi gia đình chúng ta vào đâu? Đừng giả vờ ngầu trước mặt bố tôi nữa. Đừng ép tôi cưới người tôi không muốn. Đừng hủy hoại hạnh phúc của tôi. Được, không phải muốn con cưới chồng sao? Con muốn cưới hắn ta. Ờ, các người đang nói tôi sao? Khả hơn. Đừng giận chúng ta nữa, mau quay về chuẩn bị đính hôn. Vẫn giả vờ sao, bà không mệt sao? Đây là cảnh tượng mà bà muốn thấy mà. Đủ rồi. Đều là do thường ngày ta quá nuông chiều con, nên con thiếu tôn trọng. Không phải con muốn cưới tên ăn mày này sao? Ta đồng ý, nhưng đừng hối hận. Định qua cầu rút ván sao? Điều này không thích hợp đâu. Buông ra. Anh muốn bao nhiêu? Đưa má QR đây. Tôi quét cho. Không có điện thoại à? Vậy để lại địa chỉ đi. Tôi sẽ bảo trợ lý gửi đến cho anh. Tôi không muốn tiền. Tôi muốn cô. Anh xem top top quá 180 phút phải không? Những chuyện vừa xảy ra, tôi chỉ ngẫu nhiên nói thế thôi. Đừng tưởng thật. Tôi sẽ đưa tiền cho anh. Mau xuống xe. Cô đường đường là đại tiểu thư. Nói xong lại nuốt lời. Đúng là không có khí chất. Còn tệ hơn một kẻ ăn xin như tôi. Quên đi, quên đi. Tốt hơn tôi nên đi. Tốt nhất cô vẫn nên về cưới mộc triển nguyên. Đủ rồi. Tôi vương khả hân nói được làm được. Cưới anh thì cưới anh. Chúng tôi đang bám theo tiểu thư rồi. Mặt dây chuyền của cô khá đặc biệt. Họa tiết rất độc đáo. Cô định mưu sát chồng sao? Tôi cảnh cáo anh. Hãy ngồi yên, anh có đủ tiền để làm sạch chiếc xe này không? Đó không phải là chiếc xe vừa rồi sao? Bí mật bám theo xe tiểu thư, nếu nó thực sự kết hôn với tên An Xin đó, hãy sửa tên nó đi. Nhớ, phải sạch sẽ, đừng để lại dấu vết. Tông môn nhà nó, tôi sẽ chơi với các người. Có, có, có. Kiểm tra nhanh xem lốp có bị nổ không. Lốp không có vấn đề gì, vẫn nguyên vẹn. Gặp quỷ giữa ban ngày sao? Vậy bây giờ có đuổi theo cô ấy không? Đuổi thế nào? Chúng ta đã mất dấu vết rồi. Vậy chúng ta nên làm gì? Anh nói xem, 
chúng ta phải bảo vệ cả đại tiểu thư và chiếc xe phải không? Cố gắng lên. Tôi biết mà, đại tiểu thư như cô thường ngày được chiều chuộng. Chỉ thích lấy những người như tôi ra làm trò đùa. Dẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi. Sau đó, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi lật mặt, gả cho thiếu gia vừa có quyền vừa có tiền. Tôi nhìn thấu cô từ lâu rồi. Bên ngoài cô xinh đẹp, nhưng bên trong lại hư hỏng. Tôi nói được sẽ làm được. Mau đi vào. Cô à, nước giá chảy tùm lum rồi. Tôi có nghe nhầm không? Hai người đăng ký kết hôn. Tôi nghĩ, hai người có nhầm gì không? Đây là văn phòng đăng ký kết hôn đó. Không sai. Được rồi. Hai vị vui lòng lấy giấy tờ tùy thân ra. Giấy tờ sao? Tiểu thư đã chuẩn bị áo choàng theo yêu cầu của tiểu thư để cậu ấy đi tắm. Nhưng tiểu thư à, từ khi nào tiểu thư sao lại gặp người đặc biệt như vậy, nhặt được bên đường đó? Vậy, giấy đăng ký kết hôn cũng nhặt được bên vệ đường sao? Gì à, gì đừng có hỏi nữa được không? Giờ tôi đủ bực mình rồi. Được được, không hỏi nữa. Tôi không phải bạn cô ấy. Tôi là chồng cô ấy đó. Là anh sao? Tôi đã soạn sẵn hợp đồng rồi. Anh có thể xem qua. Thỏa thuận của cô không cho phép tôi đến gần cô trong vòng một mét. Không cho tôi chạm vào bất cứ thứ gì của cô. Không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của cô. Vậy, tôi có một câu hỏi. Anh không rõ điều gì, cứ hỏi, tôi sẽ trả lời chi tiết. Vậy, chúng ta sinh con kiểu gì? Anh không hiểu sao? Hôn nhân giữa chúng ta chỉ là tạm thời, đây là thỏa thuận, không phải vợ chồng thật sự. Anh chỉ cần ở bên ngoài, đóng vai tốt người chồng của mình, đừng lo lắng. Tôi sẽ bồi thường cho anh 5 triệu. Tôi thấy chúng ta kết hôn quá vội. Tôi cũng không thích kiểu sống với nhau mà không có tình cảm thực sự. Nên để cho chúng ta một khoảng thời gian bình tĩnh lại. Tôi có thể tạm thời chấp nhận bản hợp đồng này của cô. Có điều, tôi cần 200 triệu. 200 triệu. Anh có biết mình đang nói gì không? 200 triệu nếu không thì thôi đi. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm đến tiền. Tôi vẫn thích chuyện đại sự. Là sinh một đứa con hơn. Được, 200 triệu thì 200 triệu. Dù tôi nghèo, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi kết hôn. Tôi phải tặng vợ tôi một món quà, kẻo tôi bị mất mặt. Đây là lưu ly tôi nhặt được ở xưởng chế biến phế liệu. Tôi cảm thấy nó khá đẹp, hơi giống Sapphire. Tặng vợ đó, lưu ly nhặt được từ đống phế liệu. Còn tặng mình làm quà cưới. Ăn mày vẫn là ăn mày. Tiểu thư, tiểu thư đang tìm cậu ấy sao? Cậu ấy ra ngoài từ sớm rồi. Tôi đang kiểm tra xem trong nhà có đồ gì mất mát không? Dù sao tôi cũng gặp anh ta lần đầu, ai biết anh ta có sạch sẽ hay không? Tiểu thư, tôi đã ở bên tiểu thư từ nhỏ, còn không biết sao. Đừng lảng tránh. Bảo vệ, mặc dù chức vụ này không xứng với mình, 
Nhưng giờ mình đã có vợ rồi Phải chăm lo cho gia đình Xin chào Tiên sinh Xin lỗi Vẫn còn sớm Vẫn chưa mở cửa Xin hãy quay lại sau À, tôi không đến để caro kia tay vị đâu. Tôi đến để xin việc. Tôi thấy ở ngoài cửa có đăng tuyển nhân viên bảo vệ. Ờ. Giám đốc nhân sự không có đây. Lúc khác cậu đến đi. Ờ. Nghe nói cậu đến để ứng tuyển chân bảo vệ. À vâng. Nhưng anh ấy nói giám đốc nhân sự không có ở đây Kêu tôi về trước Không cần Tôi là bà chủ ở đây Tôi nói là được Tối nay cậu bắt đầu làm việc Tiền lương và phúc lợi Theo tiêu chuẩn cao nhất Đúng rồi Sếp ở đây trẻ và xinh đẹp quá Sao vậy Bị cám dỗ sao Tôi khuyên cậu, đừng mù quáng, bối cảnh cô ấy không đơn giản. Ông nội cô ấy là người đứng đầu hồng môn, có hàng vạn đệ tử và cháu chắt. Đó là lý do, câu lạc bộ này không xảy ra chuyện gì. Lợi hại vậy sao? Tất nhiên rồi. Ồ đúng rồi, lúc nãy cậu dùng kỹ năng gì vậy? Chớp mắt một cái, tôi không nhìn rõ, có thể dạy tôi không? Được được, lúc nào rảnh, tôi sẽ dạy. Nói thật nhé. Mở cửa rồi, làm việc thôi. Cậu Diệp, choáng rồi sao? Cô gái đó có xinh đẹp đến mấy cũng không liên quan đến chúng ta. Mau làm việc đi. Sao lại không liên quan? Có vợ tôi ở trong đó. Là người đẹp nhất đó. Cậu Diệp, đừng trêu tôi nữa. Cậu biết đó là ai không? Đó là người đẹp nhất Giang Đông, Vương Khả Hân. Nếu cậu là con rẻ của họ, cậu sẽ có vài trăm triệu để tiêu. Cậu việc gì phải đi làm công việc này? Cô ấy thực sự là vợ tôi. Này Khả Hân, ờ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tớ nghe nói cậu kết hôn với một tên ăn xin? Cậu điên rồi sao? Có đúng không? Sao cậu càng ngày càng nhiều chuyện vậy? Phiền quá. Để tớ nói nhá, hôm nay chỉ được phép uống rượu. Nếu không tớ về đó, ấy được rồi được rồi, không nói nữa. Điều đó là thật sao? Nếu là thật, sao cậu ấy có thể không mời chúng ta đến uống rượu được? Đừng nói bóng nói gió, nào uống đi. Khả hân chúng ta là mỹ nữ đẹp nhất Giang Đông, sao có thể kết hôn với một tên ăn xin được? Ừ, những người tùy tiện tung tin đồn, thật đáng chết. Nào, uống. Vừa khả hân Vừa mới kết hôn mà đã đi vui chơi rồi Có phải là chồng cô không thỏa mãn được cô không Vừa khả hân Cô lợi hại lắm Cô thả cưới một tên ăn xin còn hơn cưới tôi Cô đã biến tôi thành trò cười của toàn Giang Đông Cô muốn tôi để mặt mình ở đâu Mộc Chiến Nguyên Nói anh biết Anh nói đúng rồi đó Tôi thả lấy một người ăn xin còn hơn lấy một người như anh. Anh đã làm quá nhiều việc bẩn thỉu. Nếu không có bố mẹ bảo vệ thì anh đã vào tù lâu rồi. Người ăn xin còn sạch sẽ hơn anh. Ít nhất thì trái tim họ không bẩn thỉu. Cho dù tôi có là một kẻ cắt bã, cô cũng phải là phụ nữ của tôi. Tối nay, tôi sẽ chính thức làm chú rẻ. Để cô có một đêm bay bổng khó quên. Tôi biết vệ sĩ của cô đánh nhau rất giỏi. Nhưng hôm nay, tôi bỏ ra 5 triệu mời nhà vô địch em em ơi về. Hôm nay, không ai trong số các cô có thể rời đi. Tiểu thư, mọi người rời đi trước, tôi lo ở đây. Đi nhanh Khống chế tên vệ sĩ Bắt Vương Khả Hân cho tôi 
Buông tôi ra Lưu Kinh Lưu Kinh Mộc Triển Nguyên đồ bỉ ổi Tên dám coi thường mạng người Cho dù hôm nay Thiên Vương có đến Cũng không cứu được cô Chi bằng thế này Hôm nay tôi sẽ chơi cô Sau khi chơi chán Tôi sẽ trả lại cô cho tên ăn xin đó Dừng lại Tốt hơn hết là để bàn tay chó của mày tránh xa vợ tao Diệp Thịnh Liên Sao anh lại ở đây Tất nhiên anh đến đây để làm việc kiếm tiền nuôi vợ anh Là chồng cô sao Mày là tên chồng ăn xin của cô ấy phải không Đúng là thiên đường có lối không đi Địa ngục không cửa lại bước vào Tao còn chưa tìm mày Mày lại tự đến tận cửa Hôm nay đúng là một ngày bội thu Mày không biết Cái chết đến nhanh nhất Chính là nói nhiều sao Mày vừa nói cái gì Diệp Thịnh Liên Mau chạy đi Kệ tôi Anh không thể đánh lại họ Chúng mày chết hết rồi sao Đánh chết hắn Đại ca Xin hãy tha cho tôi Tôi hứa sẽ không bao giờ khiêu khích anh nữa Xin tha cho tôi Tôi nói không quan trọng. Phải nha ý vợ tôi thế nào? Cẩn thận! Mày biết bố tao là ai không? Tao không quan tâm bố mày là ai thì liên quan gì đến tao. Vì bố mày không dạy được mày. Hôm nay tao sẽ thay ông ta dạy mày một bài học đợi đã anh thực sự muốn giết anh ta sao mục ra anh không thể xúc phạm được sợ cái gì em là vợ anh trời có sụp xuống anh cũng nâng nó lên đại đại ca gia đình tôi còn có mẹ già trẻ nhỏ tôi còn nhiệm vụ nối dõi tông đường tôi không muốn chết Xin hãy cầu xin giúp tôi Tôi không phải người Tôi là đồ cầm thú Cô muốn làm gì tôi cũng được Nhưng đừng giết tôi <cười> Diệp Thịnh Liên Vương Khả Hân Tao chắc chắn sẽ khiến chúng mày trả giá vì chuyện hôm nay Không báo thù thề không làm người Yên tâm, không có chuyện gì rồi. Vương Tiểu Thư, mạnh tổng phân phó, hóa đơn hôm nay đều miễn phí và sẽ bồi thường cho cô tổn thất tinh thần nhất định. Cậu Diệp, mạnh tổng mời cậu qua đó. Chào mạnh tổng. Cậu có biết người cậu vừa động đến là ai không? Không biết. Tôi bảo vệ lẽ phải, không làm gì sai cả. Tôi chỉ làm những việc nên làm. Tôi không quan tâm đến hắn ta là ai. Nói hay lắm. Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ, khiêu khích đến mộc ra, cậu sẽ bị hậu quả thế nào không? Tôi không quan tâm. Nếu mạnh tổng nghĩ tôi gây rắc rối cho câu lạc bộ, tôi sẽ rời đi bây giờ. Dừng lại, tôi không bao giờ sợ rắc rối. Tôi có thể giúp cậu giải quyết mọi rắc rối cậu đã gây ra. Có điều kiện phải không? Nói chuyện với người thông minh luôn thoải mái. Cậu đoán đúng rồi. Cậu chỉ là nhân viên mới tại quán bar của chúng tôi. Về cảm xúc và lý trí, tôi không cần phải giải quyết phiền phức này cho cậu. Nhưng nếu... Nếu gì? Nếu cô muốn tôi bán linh hồn của mình, vậy tôi chỉ có thể xin lỗi. Tôi không làm được. 
Cậu qua đây Tôi nghĩ tôi chỉ muốn nói riêng với cậu Lại gần hơn nữa Cái gì? Muốn tôi làm vệ sĩ? Không được đâu Tôi sẽ không làm Làm vệ sĩ cho tôi thì sao? Tôi sẽ không xử tệ với cậu Thứ nhất Tôi đã có vợ Hàng ngày tôi phải về nhà Tôi không thể luôn ở bên cô Thứ hai Cô không đủ tiền thuê tôi làm vệ sĩ Theo tiêu chuẩn quá khứ của tôi Tôi sợ doanh thu quán bar này Không đủ trả cho tôi Nhưng nếu cô muốn thanh toán bằng cách khác Ví dụ 60% là thân thể Đừng thô lỗ Được rồi Tôi đã nói chuyện xong rồi Tôi vẫn sẽ đến làm việc Đối với những thứ khác Tùy tâm trạng tôi sẽ làm Hãy nhớ Tôi không thích bị người khác kiểm soát Vì thế Đừng nói với tôi chuyện không liên quan Tiểu tử này thật là kiêu ngạo Chắc hắn không biết mình đang nói gì Tất cả các nguồn lực tài chính của chúng ta kết hợp lại Có thể thậm chí đè bẹp kho bạc quốc gia Tên này quá kiêu ngạo và thích khoe khoang Chú à Chú có nghĩ mình mạnh hơn cậu ấy không? Ai mạnh hơn? Thật khó để nói Đánh giá từ màn trình diễn vừa rồi Hắn đánh bại đám vệ sĩ cơ bắp đó tất cả đều dùng đến tốc độ. Về việc đánh Mộc Triển Nguyên, tôi không nhìn thấy gì cả. Ít nhất thì cậu ấy chắc chắn không thua kém tôi về tốc độ. Tôi không lo lắng cho anh, tôi chỉ muốn biết anh còn sống không. Ngồi cả đêm ở phòng khách Còn nói không lo lắng cho chồng Cảm ơn dì Châu Vợ à Em thực sự đã quan tâm đến anh Nhưng sao chỉ gắp cho anh một cái bánh nhỏ vậy Không ăn thì thôi Cái bánh này khá dễ thương anh thích nó, anh sẽ ăn. Nó dễ thương như em vậy. Anh ăn. Vợ à, anh ăn đây. Cô dâu mới đến rồi sao? Sao không trăng mật với chú rể? Thực ra, em có thể tự bắt xe về mà. Nếu con nói vớ vẩn, chị để em tự về đó, không để ý đến em nữa. Chị gái thân yêu, chị nỡ lòng bỏ lại cô em họ dễ thương này mà quay về một mình sao? Cùng lắm thì em không nói chuyện này nữa. Cũng không phải là không thể. Chị nói cho em bí mật nhé, đừng bao giờ nói với bố chị. Em thề, tuyệt đối sẽ không nói với bác. Thực ra, chị và anh rẻ kết hôn theo hợp đồng, không phải thật. Ôi trời! Nhiều thông tin quá đó. Cô cô, em ổn chứ? Có sao không? Không sao. Em bị đau dạ dày. Vậy, nghỉ ngơi đi. Chị đi lấy thuốc cho. Chị khả hân, em không sao. Nghỉ ngơi sẽ ổn thôi. Hay là chị kể chuyện giữa hai người đi Anh rẻ á Được, đợi một chút Nói về nó đi Đây là quà cưới của anh rẻ Anh ta nói nhặt được từ đống phế liệu Lưu đi Lưu đi sao Để em xem Chị à, chị nói, đây là hạt lưu ly sao? Đây là sapphire mà. Thật sao? Em có chắc không đó? Tất nhiên rồi, chị quên rồi à. Gia đình chúng ta kinh doanh đồ trang sức và viên sapphire này rất tinh khiết. 
không giống Sapphire thông thường. Có vẻ anh ấy may mắn, có thể nhặt được nó từ đống phế liệu. Chị à, anh rẻ nói với chị là đây là thứ nhặt được từ đống phế liệu sao? Đúng vậy. Đây là loại đá Sapphire thô rất tinh khiết. Shop Spy từng bán đấu giá một viên. Giá giao dịch là 110 triệu. 110 triệu? Thịnh Liên, rốt cuộc, anh là ai? Chị à, em đau bụng, em đi vệ sinh. Vương Khả Hân và Diệp Thịnh Liên kết hôn theo thỏa thuận. Diệp Thịnh Liên không phải là người bình thường. Danh tính không hề đơn giản. Đây là danh sách vị trí tuyển dụng của công ty tôi. Ngày mai anh hãy đến thử. Vì anh là chồng trên danh nghĩa của tôi. Nên hãy tìm một công việc cho tốt đi. Đừng nghĩ tôi sẽ ưu tiên cho anh Nếu ngay cả một nhân viên bình thường Anh cũng không làm được Chứng tỏ anh vô dụng Em coi thường anh quá rồi đó Xin lỗi Xin chào Anh đến ứng tuyển phải không Vị trí phó giám đốc phòng marketing của công ty là anh sao À là tôi đây Được rồi Vui lòng điền thông tin Lát tôi sẽ quay lại Dù nhiệm vụ vợ giao là ứng tuyển vào nhân viên bán hàng, nhưng ở đây cũng tuyển vị trí cao hơn mà, sao phải từ chối chứ? <cười> Chúng tôi đang ứng tuyển vào vị trí phó giám đốc bộ phận tiếp thị nước ngoài, nhưng ở cột trình độ học vấn của anh, anh chỉ ghi học vấn tiểu học. Anh đã điền sai phải không? Tôi không điền sai đâu. Yêu cầu tuyển dụng của công ty không nêu rõ ngưỡng trình độ học vấn. Vậy, hãy cho chúng tôi xem trình độ học vấn tiểu học của anh. Anh ấy là nhân tài. Tôi sẽ cử người kiểm tra danh tính của anh ấy. Có vẻ như anh coi thường vị trí nhân viên bán hàng, vì thế mà ứng tuyển vào vị trí phó giám đốc. Vợ à, anh cũng chỉ muốn kiếm tiền để hỗ trợ em. Phó giám đốc Diệp, ngồi nói Nói về viên đá anh nhặt ở đống rác, viên xa phía đó, anh nói chi tiết đi, tiến hành đi. Làm gì mà kiêu ngạo thế, chẳng phải chỉ là con chó dưới quyền ông chủ thôi sao? Vợ à, viên lưu ly đó À, vợ à, anh có cuộc gọi khẩn cấp, anh nha máy đã Mục tiêu đã trở về thành phố Giang Đông, đang chờ hướng dẫn hành động Ây à, vợ à, viên đá lưu ly đó Có chuyện ở quán bar Mau đến đi, sắp có án mạng rồi. Đợi anh quay về sẽ nói cho em. Đại ca tha mạng, 
tôi chỉ là nhân viên, tôi không biết gì cả. Tình hình gì vậy, chuyện gì xảy ra thế? Cậu Diệp, tôi, tôi cũng không chắc lắm, đột nhiên có người xuất hiện, nhìn thấy gì thì đập vỡ thứ đó, bọn đó tay cầm búa. Sau đó tôi mới chạy ra ngoài. Họ ở đâu? Ở sảnh. Cậu Diệp. Hấp dẫn đó. Nào, xông lên đi chứ. Xem ai ngã trước. <cười> Dừng lại, tiểu tử. Ai cũng đang chạy ra ngoài. Cậu đến đây để chết à? Hảo công pháp Đúng là được huấn luyện tốt Cậu bắt tôi phải ra tay rồi Không thể nào Sao vết thương cũ lại tái phát lúc này Cậu lấy gì để đánh tiếp đây Rồi vẫn sẽ là kẻ bại trận dưới tay tôi Diệp Thịnh Liên, anh bị sao vậy? Không sao, vừa ăn phải thứ gì không tốt, buồn nôn. Anh nôn hơi nhiều. Đừng lo lắng. Diệp Thịnh Liên, tỉnh lại đi Diệp Thịnh Liên. Tôi vừa trở về Giang Đông, việc đầu tiên giao cho cậu đã làm hỏng. Cậu nghĩ nên phạt cậu thế nào, tùy cậu chủ xử lý. Lần này tôi tạm tha, tốt nhất đừng có lần sau. Con đã lập gia đình. À, con đây nhạc phụ. Con là con rẻ của bố đây. Diệp Thị Liên, tôi biết cậu không phải người thường. Tôi cũng biết hai đứa kết hôn theo hợp đồng. Nhưng tôi có thể thấy cậu có tình cảm với Khả Hân. Dù tôi không biết cậu có tình cảm đến mức nào. Nhưng tôi sẵn sàng đặt cược vào cậu. Bố... Tôi không biết liệu cậu có thể bảo vệ con gái tôi suốt đời không. Nhưng lão già này, xin cậu đừng để cô ấy rơi vào tay tần thừa phong. Phong thiếu, nghe nói người phụ nữ theo anh, cuối cùng tất cả họ sẽ chết. Có đúng không? Đúng đúng, mọi người ai cũng tò mò. Sao lại thế được? Người có tấm lòng nhân ái như anh, chỉ muốn làm cho cái am sung sướng. Đáng ghét, anh nói gì thế? Cậu có đồng ý không? Con đồng ý. Bố. Con là đứa con duy nhất của bố. Bố không thể nhìn con chết. Bố thấy Diệp Thịnh Liên là người con có thể tin tưởng suốt đời. Nói với cô cô, không cần thiết phải giám sát hai người họ nữa. Hãy theo dõi các dự án trong khu phát triển này. Không được mắc sai lầm. Dạ. Thiếu gia, Mạnh Khiêm và Lão Hà thân tín đã đến Gian Đông một ngày trước. Nghe nói Mạnh gia chủ có bệnh hiểm nghèo. Tôi đoán, tình hình bây giờ của Mạnh Khiêm vô cùng nguy hiểm. Vậy sao? Tôi để cậu gây rối chỉ để cảnh cáo họ. Giờ đến rồi. Càng vui. Tôi đang đợi người phụ nữ đó đến cầu xin tôi. À đúng rồi, thiếu gia. Chính là tiểu tử này đã làm tôi bị thương. 
Cậu ra ngoài đi. À vâng. Huynh đệ, tôi rất mong được gặp cậu. Giang Đông cuối cùng cũng hỗn loạn rồi. <cười> Giao nhiệm vụ cho sát thủ số 4. Tôi muốn tặng huynh đệ tôi một món quà. Diệp tiên sinh đã đến giờ uống thuốc. Cảm ơn cô y tá. Đây. À, cô y tá nhìn kìa. Hãy cẩn thận. Cô y tá, kỹ năng tốt đó. Đi chết đi. Diệp Thịnh Liên. Cô cô. Tôi không còn là em họ của chị nữa. Giờ tôi là sát thủ số 4. Diệp Thịnh Liên. Hôm nay không giết được anh. Vẫn còn ngày mai. Diệp Thị Liên, bây giờ phải làm gì? Ở đây không còn an toàn nữa, chúng ta phải đi, em tin anh chứ? Một câu anh đồng ý, giờ đổi lấy một câu em tin anh, anh có thấy thiệt không? Không hề, sau này anh sẽ không để em chịu khổ. Lão gia tử, Giang Đông bây giờ hỗn loạn rồi, tôi chỉ muốn tìm một nơi trú ẩn. Chắc không khó với ông chứ, mạnh tổng. Cô là người thông minh, cô nên biết, tôi không phải là vị cứu tinh của bất kỳ con mèo hay con chó nào. Đế chế kinh doanh khổng lồ của tôi, tôi rất bận, không có nhiều thời gian. Nếu tôi cho cô nơi trú ẩn, cô sẽ làm gì cho tôi? Tôi không giúp ai vô ích bao giờ cả. Tôi biết ông đang tìm một người mất tích nhiều năm trở về làm người thừa kế. Trong này... Có thông tin về người đó. Giờ anh ấy đang ở Giang Đông. Tôi sẽ cố hết sức. Đưa anh ấy quay trở lại. Anh định đưa em đi đâu? Rời khỏi Giang Đông. Đến với thế giới của hai chúng ta. Anh nói thì dễ. Nhưng anh chưa biết nhiều về Tần Thừa Phong. Xúc phạm anh ta chỉ có cái chết. Vợ à, dù thế nào anh cũng sẽ đưa em rời khỏi đây. Chuyện gì thế? Bà ở đây làm gì? Bố cô bị bệnh phải nhập viện. Cô lại rời đi để sống hạnh phúc một mình sao? Bà nói gì? Vừa nãy bố tôi vẫn ổn. Sao lại đột nhiên bị bệnh? Tập đoàn Vương Thị hiện đang đối mặt với nguy cơ phá sản. Ông ta không đổ bệnh được sao? Hiện tại, chỉ có cô mới cứu được. Làm sao để cứu? Bán tôi cho tần thư phóng. Sao cô lại nói nha ghê quá vậy? Cái gì mà bán? Cho cô leo cành cao, kết hôn với tần thừa phong. Nha lời. Ly hôn tên ăn xin này nhanh đi. Thừa Phong đã nói, miễn là cô chưa bị khoan giếng, cậu ta sẽ không bận tâm. Bà nói xong chưa? Lúc trước là Mộc Triển Nguyên, giờ lại là Tần Thừa Phong muốn kết hôn, bà tự kết hôn đi. Nói cho anh ta biết, tôi sẽ ở bên chồng tôi. Vương Khả Hân, đừng thiếu hiểu biết. Tôi làm vậy là chỉ muốn tốt cho bố cô. Lẽ nào cô muốn nhìn ông ấy bị phá sản? Nghèo hèn như hắn. Làm vệ sĩ thì thích hợp hơn. Có thể giúp được gì? Vương Phu Nhân, xin hãy chú ý lời nói. Làm vệ sĩ không nhất thiết là nghèo, đúng là chó coi thường người. Ở đây không đến lượt cậu, một đứa con rẻ ăn xin nói chuyện với tôi. Người đâu? Cho hắn im miệng đi. Nếu hai người nhất quyết rời khỏi Giang Đông, chờ nhặt xác cha hai người đi.
Diệp Thịnh Liên, Vương Khả Hân, hai người nghĩ sẽ rời đi được sao? Tần Tổng, tôi xin lỗi, tôi thất bại rồi. Phế vật, sao cô quay lại được? Chính Lý Dung đã lén để tôi đi. Lý Dung là người phụ nữ thông minh. Còn cô, tôi, tôi sẵn sàng chấp nhận hình phạt. Tôi luôn thưởng phạt phân minh, cô biết rồi chứ. Bố phụ Cẩn thận Bà. Sao bố lại đột nhiên thế này Khả hơn à Bố không sao Sao các con lại đột nhiên quay về Mau rời đi Trước khi Tần Thừa Phong và những người khác phát hiện ra Bố con sẽ không đi Con sẽ ở lại chăm sóc bố Nhạc phụ yên tâm Có con ở đây Không ai làm tổn thương mọi người được Vương Tổng à Mới đó đã đổ bệnh rồi Khi nào thì ông sẽ trả tiền cho tập đoàn Mộc Gia đây Bố Sao lại nợ anh ta tiền Là mẹ kế Lý Dung của con Đã vay nặng lãi của họ Tập đoàn nhà ta đang gặp khủng hoảng Lấy đâu ra trả Nhạc phụ yên tâm Con sẽ trả thay cho Vương Thị nợ anh bao nhiêu Không nhiều không ít Cả tiền lãi Đúng 100 triệu Trong vòng 3 ngày Tôi sẽ trả đầy đủ Diệp Thịnh Liên Tôi thừa nhận nắm đấm của cậu Rất lợi hại Nhưng khoe khoang sẽ không giải quyết được vấn đề Cậu nghĩ kỹ chưa Tôi sẽ làm gì cậu nếu cậu không làm được Trong 3 ngày Nếu tôi không trả đủ Cứ chặt cánh tay này Được Một lời đã định Tôi rất nóng lòng muốn tự chặt cánh tay này <cười> bye bye. <cười> Tần Tổng Tôi đã nhờ Lý Dung Đưa Diệp Thịnh Liên và Vương Khả Hân đến cho anh Yên tâm Sau này Tập đoàn Tần Gia sẽ hỗ trợ hết mình cho cậu Cảm ơn Tần Tổng Tần Tổng hào phóng quá Cảm ơn Biết phải làm gì rồi chứ Tần Tổng yên tâm Lần này tôi sẽ không làm anh thất vọng Cô trang điểm nhìn cũng ưa nhìn đó. Đáng tiếc cô không phải Vương Khả Hân. Vương Khả Hân, tôi hận chị. Thịnh Liên, em biết anh muốn dụ em, nhưng anh cũng đừng coi thường cơ thể của mình. Ngày mai là hết hạn 3 ngày, em vẫn còn giữ viên sao phi anh tặng tương đối có giá trị. Đây là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, không được bán. Vợ cứ yên tâm, anh có cách. Anh có thể làm gì? Bây giờ trừ khi anh là một thiếu gia trải nghiệm cuộc sống giả làm ăn xin, vậy mới có thể đổi chiều được. Vợ à, em nói đúng rồi đó. Thực ra, anh... Vợ à, đợi anh một lát nhé. Anh sẽ quay lại ngay. Vết thương cũ của thiếu gia vẫn chưa lành, nhưng kỹ năng vẫn rất ấn tượng. Hãy cho tôi biết công việc của anh diễn ra như thế nào. Mọi thứ đều ổn, nhưng Diệp Lão yêu cầu tôi nói với cậu. Hy vọng cậu quay về thừa kế đế chế kinh doanh của ông ấy. Sao ông ấy biết tôi ở đây? Ai đã tiết lộ tin tức? Tôi xin lỗi thiếu gia, câu hỏi này tôi không trả lời được. Diệp Thịnh Liên Thời hạn 3 ngày như đã hứa đã đến. Cậu còn gì để nói không? Chẳng phải vẫn còn 10 phút nữa sao? Diệp Thịnh Liên Thời hạn 3 ngày như đã hứa đã đến. Cậu còn gì để nói không? Chẳng phải vẫn còn 10 phút nữa sao? Có gì mà vội thế? Được rồi. Tôi sẽ cho cậu thêm 10 phút nữa.
Thời hạn 10 phút Đừng lo lắng Tôi sẽ bắt đầu chậm hơn một chút Sẽ nhẹ nhàng Nó cũng sẽ khiến cậu cảm nhận lâu hơn Nói Có biết lão tử đang bận không Mộc tổng Tài khoản công ty vừa nhận được khoản tiền 100 triệu là cậu <cười> Cứ đợi đi Luôn có người có thể đối phó với cậu Thịnh Liên Anh lấy tiền từ đâu vậy Vợ à Những chuyện tầm thường như thế này Em không cần lo lắng Điều em cần lo bây giờ là chuyện chúng ta khi nào có con Đừng nói nhiều nữa Anh giấu em điều gì Đúng rồi Lần trước anh nói danh tính thực sự của anh là Thịnh Liên mau dừng xe Có sao không cô ổn chứ Xin hãy giúp tôi tôi sắp sinh rồi Thịnh Liên đưa cô ấy đến bệnh viện Được, nghe lời vợ Tên trộm này to gan quá Thanh thiên bạch nhật dám trộm xe chúng ta Ở đây thật hẻo lánh Chúng ta qua bên kia bắt taxi Quan trọng phải cứu qua bầu trước Được Vợ à Không ổn, rơi vào bẫy rồi Đáng chết, tông môn nhà nó Đây là trụ sở của tập đoàn Mộc Gia Anh gặp ai, đã có hẹn chưa Tôi tìm Mộc Triển Nguyên, tránh đường Này, tiểu tử này từ đâu đến Có thể tùy tiện gọi tên chủ tịch sao Còn không mau, cút đi, tôi đang bận Đừng trách tôi thô lỗ Dám đánh tao, tiểu tử mày muốn chết sao còn dám nói gặp Mộc Tổng, hôm nay tao sẽ cho mày gặp Diêm Vương. Mộc Triển Nguyên, đã đến lúc giải quyết các món nợ rồi. Làm tốt lắm. Tân Tổng, cô có thể ra ngoài. Tân Tổng, còn không mau cút Phế vật Khả Hân Em có biết Để có được em Anh đã tốn bao nhiêu công sức không Giờ cuối cùng Em cũng là của anh Không Đừng chạm vào tôi Buông tôi ra Đánh là hôn Mắng là yêu Em muốn đánh anh Cứ đánh thoải mái đi Buông tôi ra Đánh đủ rồi Thì đến lúc chúng ta yêu nhau <cười> Nói thật đi Anh đã giấu Vương Khả Hân ở đâu Lần trước tôi không cắt tay cậu Tôi vẫn còn giận Cảnh cáo cậu Đây là lãnh thổ của tôi Đừng gây rối với tôi Đúng là lãnh thổ của mày nhưng cũng không ngăn được tao giống như lần trước Ở đâu tao muốn đánh mày cũng được Nói Vương Khả Hân ở đâu Vương Khả Hân là vợ của mày Mày để lạc mất Sao lại đến tìm tao Trừ khi mày đưa cô ấy cho tao Không phải mày làm Thế thì là ai làm Sự kiên nhẫn của tao có hạn Nói mau Tôi nói, tôi nói. Chắc là người của Tần Thừa Phong làm. Chuyện này không liên quan đến tôi. Tần Thừa Phong? <cười> anh bắt cóc tôi đến đây. Diệp Thịnh Liên sẽ không tha cho anh. Khả Hân, anh rất yêu em mà. Ngày nào anh cũng nghĩ đến em đến mức phát điên nên mới làm ra hành động này. Em muốn gì, anh sẽ cho em tất cả. 
Đây là toàn bộ tài sản tật ra Chỉ cần em lấy anh Toàn bộ sẽ là của em Đừng có mơ Vương Khả Hân Anh không hiểu Diệp Thịnh Liên giỏi hơn anh ở điểm nào Sao em không nhìn anh lấy một lần Được rồi Đừng trách anh Anh định làm gì Anh định làm gì Đây là loại thuốc mạnh nhất Lát nữa thôi Em sẽ cầu xin anh sơi em <cười> Buông tôi ra Buông tôi ra Tân Tổng Ra khỏi đây Tân Tổng Anh chỉ có thể có được thân xác chị ấy Nhưng không có được trái tim của chị ấy Cô đang dạy tôi làm việc sao Tôi có cách Để khả hân hết lòng vì anh Tần Thừa Phong Vương Khả Hân là anh bắt đi phải không? Tôi ra lệnh anh mau thả người Diệp Thịnh Liên đã nhiều năm không gặp Đây là cách đối xử với bạn thời thơ ấu sao? Đừng nói lời vô nghĩa Khả Hân có trong tay anh không? Mộc Triển Nguyên nói với cậu phải không? Bằng chứng đâu? Có bằng chứng không? Vậy hãy để nắm đấm này làm bằng chứng Tôi nghe nói cậu có kỹ năng thành thục Không ngờ lại dễ bị tổn thương vậy Đủ rồi Diệp Thịnh Liên đã muộn rồi Mau đi tìm người yêu đi <cười> Xin lỗi thiếu gia Chúng tôi đã tìm kiếm tất cả Vẫn chưa tìm ra tung tích cô Vương Khả Hân Tiếp tục kiểm tra Vâng thiếu gia Khả Hân Tôi nhận nhầm người Không quan trọng Trông anh cũng không vui lắm Ngồi xuống làm lon bia đi Của anh Người lạ có duyên gặp mặt Nào uống đi Con mồi đã cắn câu Vương Khả Hân, tôi muốn xem thử phản ứng của chị sẽ như thế nào khi thấy những bức ảnh này. Thịnh Liên, sao vẫn chưa đến cứu em? Khả Hân, em hãy nhìn cho rõ nhé. Đây là Diệp Thịnh Liên ngày đêm em mong chờ. Không, bức ảnh này là giả, ảnh thật hay giả, em không nhìn ra sao. Anh sẽ cung cấp phương tiện kỹ thuật để em xác định thật hay giả. Sao anh lại phản bội em? Khả Hân, thế giới này chỉ có anh là người thật lòng với em. Nhân tiện, anh có vài tin tức cho em. Bệnh của chú ngày càng trở nặng. Mẹ kế Lý Dung của em đang thèm muốn tập đoàn Vương Thị. Bây giờ toàn bộ Giang Đông... Chỉ có tần thừa phong anh mới cứu được Vương Thị Mọi điều anh nói là thật chứ
Em cưới anh, em sẽ không hối hận. Anh đảm bảo em sẽ sống trong vinh hoa phú quý. Được. Tôi đồng ý, nhưng tôi có điều kiện. Đám cưới của chúng ta phải được tổ chức công khai. Tôi muốn toàn bộ thành phố Giang Đông biết. Cái này đơn giản, em muốn gì cũng được. Anh sẽ đi chuẩn bị ngay. Tần Thừa Phong Hôm nay anh tổ chức hôn lễ này là dành cho tôi sao? Diệp Thị Liên Cậu vẫn còn mặn mùi đến đây khi đã làm tổn thương khả hân sao? Tôi e, chính anh mới là người làm tổn thương khả hân. Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi phải đưa khả hân đi. Diệp Thịnh Liên, anh giải thích sao về những bức hình này? Cô cô, cô nghĩ mình thông minh phải không? Đêm đó, tôi đã uống thuốc giải trước, chỉ giả vờ ngất đi thôi. Với mục đích, tìm ra chỗ các người giấu vợ tôi ở đâu. Thừa Phong, tôi chỉ giả vờ lấy anh, vì tôi tin, ngày cưới Thịnh Liên nhất định sẽ xuất hiện. Tôi chỉ giả vờ lấy anh, vì tôi tin, ngày cưới Thịnh Liên nhất định sẽ xuất hiện. Được, tôi đồng ý lấy anh, nhưng tôi có điều kiện, tôi muốn đám cưới của chúng ta được tổ chức công khai. Diệp Thịnh Liên Khả Hân đề nghị công khai đám cưới, tôi đã đoán trước, cậu nhất định sẽ đến. Hôm nay, tôi sẽ cho cậu đến mà không có đường về. Lên hết đi! Anh không sao chứ? Mau đưa Tần Thừa Phong đến viện. Dù hắn đã làm nhiều chuyện xấu, nhưng tôi không muốn hắn chết. Còn đứng đó làm gì? Gọi xe cứu thương đi, đến dự một đám cưới. Thật bất ngờ, lại được xem trò hay. Diệp Thịnh Liên, chúng ta hãy chờ xem. Hiện tại không có tin tức gì về Tần Thừa Phong. Khả Hân, con định thế nào? Bố, bố đang bệnh nặng. Con quyết định sẽ không rời Giang Đông. Con sẽ giúp bố quản lý tập đoàn. Tập đoàn Vương Thị không chỉ khủng hoảng tài chính. Nội bộ cũng có nhiều vấn đề. Đó là một mớ hỗn độn. Con đang nghĩ rồi. Tập đoàn Vương Thị là tâm huyết của bố. Con sẽ gắng hết sức. Tôi không đồng ý. Cô, cô vẫn còn du khí đến đây sao? Khả hân là con gái tôi. Việc nó quản lý tập đoàn Vương Thị là điều hợp lý. Được lắm. Cha con hai người đang bắt đầu hợp lực biến tôi thành người ngoài sao? Đừng quên, tôi vẫn nắm lượng lớn cổ phần của tập đoàn. Để nó quản lý tập đoàn ư? Không dễ đâu. Cô, cô mau cút đi. Cặp cha con này khiến người ta bực mình. Tên mù nào đã khiến chủ tịch của chúng ta tức giận vậy? Anh nhớ cho tôi. Sau khi Vương Khả Hân vào tập đoàn Vương Thị, tuyệt đối không được làm cho cô ta thoải mái. Tất nhiên rồi, em là trụ cột của tập đoàn mà. Cái miệng của anh ngọt sớt, em có muốn thử nó không? Hai người biết đây là đâu không? Dám xông vào, tôi là Vương Khả Hân, chủ tịch mới của Vương Group. Xin lỗi, tiểu thư à, chủ tịch mới của tập đoàn chúng tôi là Lý Dung. Cô đừng đến đây lừa gạt. Đây là thư bổ nhiệm mới được Vương Long cấp cho chủ tịch. Xin lỗi, tôi không biết chữ. Không biết cũng không sao. Quen nhau rồi sẽ biết. Nghe này, tiểu tử, có gan thử thử đánh tôi xem. Có tin không, tôi sẽ khiến cậu không thể đi. 
mình bị sao vậy? Lần này thì biết chữ chưa? Đã nhận ra chủ nhân của mình là ai chưa? Xin hãy tha cho tôi, Vương Tổng. Tha cho tôi. Thịnh Liên, hôm qua em đã thông báo cho tất cả các quản lý. Hôm nay em tổ chức họp. Sao không ai đến? Chắc chắn có ai đó đang gây rối. Thì ra là Vương Tổng. Cơn gió nào đưa cô đến đây? Tôi muốn tổ chức một cuộc họp. Mau gọi tất cả quản lý tới đây nhanh đi. Xin lỗi Vương Tổng. Tôi là trợ lý của Lý Tổng, không phải trợ lý của cô. Cô không có quyền ra lệnh cho tôi. Anh là trợ lý của Lý Tổng Lý Dung. Nhưng Khả Hân là chủ tịch. Cũng là sếp của anh. Sếp của anh ra lệnh cho anh làm việc. Lẽ nào không được? Ai lớn giọng ở đây vậy? Hóa ra là anh con rẻ ăn xin nổi tiếng khắp Giang Đông. Sao vậy? Không ra đường ăn xin. Vì ở đây có cơm sao? Nói về chuyện có cơm. So với một số người, tôi vẫn còn kém xa. Thứ tôi ăn là cơm ST25. Nhưng cơm anh ăn là đàn bà có chồng. Không đời nào. Lẽ nào hắn biết chuyện mình với Lý Dung? Cậu, đừng nói chuyện vơ vẩn. Giờ tôi sẽ đi gọi quản lý đến. Thịnh Liên, anh vừa nói vậy là sao? Hiểu rõ kẻ thù của mình mới bách chiến bách thắng. Vương Khả Hân này vừa nhận chức đã như vậy. Có vẻ như tương lai chúng ta sẽ gặp khó khăn. Đúng, và tên ăn xin đó. Có vẻ không đơn giản. Hai người làm tôi không thoải mái. Tôi không biết đáp trả sao. Vợ à, gần đây em đã làm việc quá sức rồi đó. Nào, ăn chút trái cây đi. Công ty hiện đang gặp khó khăn. Quản lý thực sự khó khăn. Vợ đừng lo. Anh tin vợ sẽ làm được. Nào, để anh massage cho. Hãy thư giãn một lát. Đôi khi em nghĩ, số phận thật là tuyệt vời. Để anh xuất hiện bên em. Em nghĩ, em nhặt anh bên đường về sao? Thực ra, là anh đang tìm em đó. Alo, chủ tịch, công ty có chuyện khẩn cấp, mau đến để giải quyết. Được, tôi biết rồi. Công ty có việc gấp, em phải đi. Anh ngủ trước nhá, đừng đợi em. Muộn vậy rồi, còn có chuyện khẩn cấp gì? Kỳ lạ, sao xe đột nhiên bị hỏng? Muộn vậy rồi, sao vợ vẫn chưa về? Sao mình ngủ được chứ? Tôi sẽ giao cô cho bọn buôn người. Để họ đưa cô vào rừng sâu, làm vợ của trưởng làng. Hình dáng này, không hưởng thì phí. Mình phải thử trước. Không ổn. Có chuyện rồi. Ngay lập tức, cử người truy xuất toàn bộ thông tin giám sát trên khu vực đường Giang Đông và chặn tất cả các con đường gần đó. Phải trong vòng 10 phút tìm vị trí cụ thể của vợ tôi Vương Khả Hân. Thiếu ra, thời gian gấp quá, sẽ hơi khó đó. Không làm được thì biết hậu quả đó. Triển khai ngay đi. Đếm ngược còn 9 phút, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cô không ngờ phải không? Hmm. Cô thực sự đã rơi vào tay tôi. Chúng ta vui vẻ chút nhé. Tên đáng chết. Tôi bảo anh bắt Vương Khả Hân. Anh định thịt nó sao? Xin lỗi em yêu. Anh nhất thời kích động. Anh đáng đánh. Thôi thôi. Mau cho nó lại. Rồi giao cho bọn buôn người. Để chúng hành hạ nó. Alo, hàng đã sẵn sàng, qua lấy đi. Ừ. 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 
Vợ à Em không sao chứ Diệp Thịnh Liên Mau thả chúng tôi ra Phóng viên sẽ đến đây sớm thôi Hai người sẽ nổi tiếng khắp Giang Đông Không muốn Không Không Diệp Thịnh Liên Hãy tha cho tôi Thả tôi ra Xin anh đó thả tôi ra Diệp Thịnh Liên Vợ à Không sao chứ Có anh Không ai có thể làm tổn thương em Thịnh Liên Em sợ Đừng xa em đêm nay Khi bố em không ở đây Vợ à Ý em là Muốn anh ngủ với em sao Ý của em không phải vậy Em Vợ yên tâm Anh sẽ ở lại đây Vợ à Em có biết Ba năm trước Anh đã yêu em rồi này, đây không phải là hai ngày trước, truyền thông và Trần Phó Chủ tịch Tập đoàn Vương Thị Lý Dung nghe nói chồng cô ta nhập viện, cô ta vụng trộm với trợ lý, thật không biết xấu hổ. Đúng, tin này đã lan rộng khắp Giang Đông rồi, vậy mà còn dám vác mặt tới đây. Đúng vậy. Cô thật không biết xấu hổ, bị dư luận và Trần, cô còn mặt mũi để đến đây sao? Ông đổ lỗi cho tôi sao? Lúc đầu là ông châu già thích gặm cỏ non. Tôi đâu biết. Ông đã mất năng lực chuyện đó. Cô, cút ra ngoài cho tôi. Ông nghĩ tôi thích đến đây lắm sao? Nhân lúc ông còn thở, tôi khuyên ông nên lập di trúc sớm, giao tập đoàn Vương Thị cho tôi. Đừng mơ. Dù tập đoàn Vương Thị có phá sản, tôi cũng sẽ không giao cho cô. Sao mình lại đẹp trai thế này? Cảm ơn Trịnh Tổng. Cảm ơn anh đã dành thời gian bận rộn cho tôi. Rất vui được gặp anh. Tôi là nam thần quốc gia. Không dễ bắt tay người hâm mộ. Nói đi, có chuyện gì? Thế này, tập đoàn mộc gia chúng tôi được Tần Thừa Phong giúp đỡ. Nhưng bây giờ Tần Thừa Phong bị thương. Được người phụ nữ tên Coco đưa ra nước ngoài chữa bệnh. Bỏ lại tất cả phía sau, mộc ra chúng tôi. Làm ơn đừng nói vòng vo nữa. Thứ chúng tôi nhiều nhất là tiền. Từ nay về sau, cậu cứ theo tôi là được. Cảm ơn trịnh tổng. Không, cảm ơn nam thần. Nhưng, tôi có một điều kiện. Anh cứ nói, dù tôi có lên trời hái sao, xuống đại dương bắt rùa, tôi cũng sẽ không bao giờ từ chối. Tiếp tục nhắm vào Diệp Thịnh Liên. Vợ à, đừng buồn. Thịnh Liên, chắc chắn cái chết của bố em có vấn đề. Toàn bộ giám sát trong bệnh viện. Mọi dấu vết trong phòng đã bị xóa Cảnh sát không tìm thấy gì Vợ cứ yên tâm Việc này anh sẽ lo Anh chắc chắn sẽ tìm ra manh mối Ôi à, Nơi này thật tuyệt Từ bây giờ đây sẽ là văn phòng của tôi Mộc Triển Nguyên ừ. Anh làm gì ở đây Buồn cười Lý Dung đã bán tập đoàn Vương Thị cho tôi. Tôi có thể làm gì ở đây? Tuyên bố chủ quyền thôi. Vợ à, có chuyện gì vậy? Di trúc của bố. 
chuyển toàn bộ tập đoàn Vương Thị cho Lý Dung và Lý Dung đã bán tập đoàn cho Mộc Triển Nguyên. Thịnh Liên, chuyện gì xảy ra vậy? Vợ yên tâm, anh sẽ lấy lại cho em. Đừng nói là một. Cho dù có xây lại 10 tập đoàn như Vương Thị, anh cũng có thể. <cười> Diệp Thịnh Liên, não cậu có vấn đề rồi phải không? Việc xây dựng lại tập đoàn Vương Thị dựa vào cậu. Cậu dựa vào cái gì? Đi ăn xin sao? Nếu không thì tôi sẽ cho cậu vay 10 tệ Không cần phải trả lại Cẩn thận cái miệng của anh Nếu không thì tôi sẽ khiến anh biến mất khỏi Giang Đông Chỉ bằng một cú điện thoại Cậu khoe khoang hơi thái quá rồi phải không Hả? Nói cho biết Bây giờ tôi có người ủng hộ mạnh mẽ hơn Tần Thường Phong Hãy cẩn thận Đừng mạo hiểm mạng sống của cậu Bỏ ơi <cười> Cẩn thận đó Vợ à Chúng ta đi Diệp Thị Liên Ngoài bốc phép và đánh đấm Anh còn làm được gì Thương trường dựa vào trí óc và lòng can đảm Thay vì hưu dũng vô mưu Vợ à Em không còn tin anh sao Mộc chỉ nguyên này hơi ngu ngốc, đã chết một nửa, nhưng không sao, dùng cậu ta cũng có ích, ít nhất cũng gây chia rẽ khả hân và Diệp Thịnh Liên. Không tồi, cơ hội đã đến. Vợ tôi giận rồi, không muốn gặp tôi. Giờ cậu hãy bảo vệ cô ấy. Vâng, thiếu gia, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mợ nó không ổn. Vết thương tái phát. Hai tử, có chuyện gì không vui vậy? Có thể cho ông già này biết không? Cha cháu chết một cách bí ẩn Tập đoàn bị mẹ kế cướp đi Cháu không biết sẽ phải đối mặt với sự cô đơn trong tương lai thế nào Ở bên cạnh cháu, không có ai có thể cùng đối mặt với khó khăn sao? Sao cháu có thể làm tổn thương anh ấy như thế? Là vậy Cháu cố tình nói lời gai gắt để anh ấy rời đi Này hai tướng ngốc dù sao cháu cũng là một cô gái, chuyện lớn trong nhà. Luôn cần một người đàn ông gánh vác. Anh ấy luôn nói những lời lớn lao. Nhưng đôi khi nó lại xảy ra một cách tình cờ. Nhưng cháu vẫn không tin anh ấy có lai lịch gì. Cháu đã để lại tiền cho anh ấy. Hy vọng với số tiền đó, anh ấy sẽ sống tốt hơn. Hai tử. Ông sẽ giúp cháu lấy lại những gì đã mất. Ông giúp cháu. Đúng vậy, nhưng ông có một điều kiện, cháu phải làm một việc cho ông, là chuyện gì? Sao lại bắt tôi? Tôi là Trịnh Tư Côn, nam thần quốc gia của thành phố Giang Đông. Lạnh lùng và đẹp trai, lắm tiền nhiều của. Về phần tại sao lại bắt cậu, hãy nhìn kỹ mặt tôi. Không ấn tượng sao? Tôi nhớ rồi. Ngày đó anh tán gái trước quán bar. Đã bị tôi đánh què chân. Ấy, đúng rồi. Tôi có thù tất trả. Đó là nguyên tắc của tôi. Thiếu gì đền đó. Thiếu mắt đền mắt, thiếu nợ phải trả. Dựa vào anh, tôi biết cậu lợi hại. Nhưng vết thương cũ chưa lành <cười> Tốt nhất hôm nay mày nên đánh chết tao Nếu không tao sẽ khiến mày phải hối hận Về mọi việc mày đã làm hôm nay Nói thẳng ra thì có đánh chết mày Cũng không giải quyết được gì Tao sẽ gọi vợ mày tới đây 
để chứng kiến tao hành hạ vợ mày như thế nào. Tao rất hứng thú với điều đó. Trịnh Tư Côn, nếu mày dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tao sẽ làm cho tập đoàn Trịnh Gia biến mất. Mày nghĩ tao là kẻ ăn bám sao? Alo, ấy, Vương Tiểu Thư phải không? <cười> Tôi đã chuẩn bị một món quà lớn cho cô. Thịnh Liên trong tay anh, anh là ai và sao lại làm vậy? Tôi không muốn giải thích nhiều, cô đến đây tự nhiên sẽ biết. Cô có đến hay không? Trịnh Tư Côn. Có chuyện gì thế? Sao lo lắng vậy? Chúng cháu gặp nguy hiểm cháu phải đến đó. Chẳng phải nó rất giỏi đánh đấm sao? Sẽ ổn thôi. Tốt nhất là cháu nên chuẩn bị lấy lại tập đoàn Vương Thị. Nhưng... Cứ giao việc này cho ông. Cứ về chờ tin của ông. Ông là ai? Sao lại giúp cháu? Cháu sẽ sớm biết thôi. Đại ca, đại ca, đừng, đừng, đừng. Đừng nói nhảm nữa. Mày đã xúc phạm người mà lẽ ra mày không nên xúc phạm. Thịnh Tư Côn Dùng vũ lực đánh mày không phải là thử thách gì lớn lao Giờ tao sẽ tuyên chiến với mày Tao sẽ nghiền nát trung tâm mua sắm của mày Phế vật Tông môn nhà nó Này Có gì thì nói nhanh lên Lão tử đang bận Mộc tổng không biết tại sao Tất cả các khách hàng mà chúng ta hợp tác đều rút đơn. Họ rút đơn hàng thì sợ cái gì? Chúng ta có hợp đồng, họ rút tiền thì họ phải bồi thường thôi. hả? À? Không chỉ vậy. Còn nữa, sản phẩm chúng ta đưa ra thị trường bị siết chặt. Cổ phiếu của tập đoàn cũng giảm, bị bao vây tứ phía. Tao sống trong viện. Cả tập đoàn cũng bị ốm theo là sao? Hả? À? Không, mình phải đi tìm Trịnh Nam Thần. Ai là tên đáng chết nào? Dám động đến Mộc Gia Tao. Xin lỗi Mộc Tiên Sinh. Hóa đơn viện phí của anh đang bị truy thu vui lòng thanh toán kịp thời. Tôi, cô nhìn rõ tôi là ai? Tôi là người giàu có. Tôi nợ số tiền ít ỏi đó sao? Alo, có chuyện rồi Mộc Tổng. Toàn bộ tài sản của tập đoàn Mộc Gia đã bị phong tỏa. Mộc Tiên Sinh, anh không được đi. Triệu tập tất cả các thành viên hội đồng họp hôm ngay. Xin lỗi Mộc Tổng, tất cả giám đốc đều vắng mặt. Lý Tổng xin nghỉ ốm, Trương Tổng đã nghỉ phép. Thế ai điều hành? Mau đi gọi giám đốc và tổng giám đốc chi nhánh đến. Mộc tổng, họ đều từ chức hàng loạt. Nghe nói họ được một công ty khác trả lương cao săn đón. Anh có thói quen đối phó với Vương Khả Hân phải không? Hả? Giờ làm điều tương tự với tôi. Mộc tổng, cảm ơn anh đã tiếp quản tập đoàn Vương Thị nhân tiện đã chấp nhận tôi. Nhưng mà, từ nay trở đi, anh không có quyền ra lệnh cho tôi. Đây là đơn từ chức của tôi. <cười> tôi cũng bị một công ty khác trả lương cao săn đón. Cút! Mau cút Tôi không tin Tôi không thể sống thiếu các người Cút <cười> Thịnh Liên Qua đây xem này Anh ở đâu vậy Ông già bí ẩn đó có thể cứu anh không? Alo Vương Tổng, nghe nói tập đoàn Mộc Gia đang được điều hành bởi các thế lực bí ẩn Đã rối loạn rồi, đang trên bờ vực phá sản Nhanh quá Vâng, tôi nghe nói toàn bộ tài sản của Mộc Gia đã bị phong tỏa 
Mộc Triển Nguyên thậm chí không đủ khả năng chi trả viện phí. Chẳng lẽ là ông già bí ẩn đó? Ông ấy đến từ đâu? Sao lại giúp mình? Đây không phải là thiếu gia Mộc Triển Nguyên nổi tiếng đến từ Giang Đông sao? Sao lại bê tha thế này? Tông môn nhà mày liên quan gì đến mày? Khi tao đang ở Vinh Quang, không biết mày đang sách giày cho ai đâu. Mộc Thiếu, Tông môn nhà mày, hôm nay tao tìm mày là có công việc. Sếp Bạch nói, đã đến lúc mày trả lại số tiền mày nợ ông ấy rồi. Tao bảo mày, muốn tiền phải không? Có cái con củ cải, mày vẫn to mồm nhỉ? Vậy để tao cho mày tỉnh lại. Này này, đại ca, tôi sai, tôi sai, tôi sai, là ai? Mày may mắn đó nhóc Chúng ta đi Anh là ai Tôi là ai không quan trọng Điều quan trọng là tôi có thể giúp cậu Giúp tôi Không có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống Nói đi Muốn điều kiện gì Vợ à, gần đây em thế nào? Em vẫn giận anh sao? Tiếp tục bảo vệ Vương Khả Hân. Vâng, thiếu gia. Nhân tiện, lần trước Trịnh Tư Côn đã bắt cóc tôi. Sao anh biết nhanh thế? Tôi xin lỗi thiếu gia, tôi vẫn không thể trả lời câu hỏi này được. Yo! Đây không phải là con rẻ ăn xin sao? Nghe nói cậu Bình Vương Khả Hân đuổi ra ngoài phải không? Tự lo cho mình đi. Ít xem vào chuyện người khác, nhìn cậu như vậy. Vẫn nên lang thang ở đường xin ăn thì hơn. Xin hãy cẩn thận lời nói. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn với bà. Cậu vẫn muốn đánh tôi à? Cậu là một kẻ ăn xin. Kiếm sống ở thành phố Giang Đông này không dễ đâu. Cái chết của nhạc phụ liên quan đến bà. Chờ ngày chết đi. Hôm nay tôi sẽ trả lại tập đoàn Vương Thị cho Vương Tiểu Thư Xin hãy nhận lấy Anh gọi yêu cầu tôi đến Không có ý đồ gì khác chứ Không dám không dám sao tôi dám Vương Tiểu Thư Xin hãy ký nhanh đi Nếu không mạng sống của tôi sẽ gặp nguy hiểm Được rồi anh có thể đi Anh đang làm gì vậy Tôi Mộc Triển Nguyên Thề với trời Nếu sau này cô Vương Khả Hân lại gặp rắc rối Tôi sẽ không chết tốt đâu Không ngờ ông già bí ẩn đó lại giữ lời Chỉ là việc ông ấy nhờ mình làm Chính xác là chuyện gì Mình đã cử người đi điều tra Không phát hiện được gì một tên ăn xin nhỏ bé lại dám khiêu chiến với Trịnh Gia. <cười> Mày lấy gì để đấu với tao? <cười> Tiểu Tư Côn, cậu ở đâu đó? Lâu rồi không được xem cậu phát sóng trực tiếp. Chị nhớ cậu nhiều lắm. Yên tâm, Tiểu Cô Nương, như vậy đi. Đợi ca ca xong việc. Sẽ phi châu tới ngay. Chờ nhé. Ừ, được. Vậy. Hãy để bắt đến Diệp Thị Liên giúp tôi. Nếu có vấn đề gì hãy báo ngay cho tôi. Hả? Nói Ai cử mày đến đây Tôi không nói Đợi 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 đã Tôi tôi nói Là Trịnh Tư Côn Quả nhiên đã đến Quay về nói với hắn Dùng cách này quá thấp kém Hãy đợi thử thách ở trung tâm mua sóng 
Thằng nhóc này muốn khiêu chiến với ai đó ở trung tâm thương mại. Vậy sẽ cần đế chế kinh doanh của ông nội làm nền tảng. Lần này, ông tự tin rồi. Vương Tổng, dạo này bận quá nhỉ? Ông à, cháu đang tìm ông đấy. Cảm ơn ông rất nhiều đã giúp cháu những chuyện này. Không có gì. Đừng quên rằng ông có nói với cháu một điều kiện. Ông cứ nói chỉ cần cháu Vương Khả Hân có thể làm được. Cháu sẽ không tiếc công. Vậy ông sẽ nói. Cháu dâu, cháu phải thuyết phục Thịnh Liên. Hãy quay về và kế thừa đế chế kinh doanh của ông nội. Tuổi của ông, càng ngày càng lớn. Không thể chờ đợi nữa. Thịnh Liên, ông là ông nội của Thịnh Liên. Là người thừa kế của ông. Vợ à, những ngày anh không ở bên, em lười như vậy sao? Không, trước khi em quay về, anh phải trổ tài nấu vài món. Ăn đồ ăn sẵn thế này không tốt cho sức khỏe à? Thịnh Liên đi rồi thật khó khăn Không biết giờ anh đang ở đâu Sống có tốt không Ai, Hôm nay mình nên gọi món gì nhỉ Bỏ đi Sao lại có mùi thơm vậy? Thịnh Liên Có phải em đang mơ không? Ấy vợ à Đừng tự nhớ mình sẽ đau đấy Em chỉ muốn biết em có mơ không thôi Nói Anh có gì sai không? Anh đã sai khi hiểu lầm cảm xúc của vợ Vợ nói những lời giận dữ để không làm anh tổn thương Ấy không phải Anh đánh dấu em điều gì phải không À đúng là lần này anh đã giấu em một chuyện Anh đã lén quay về Thịnh Liên Đừng giả vờ nữa Nói cho em biết thân phận thực sự của anh Vợ à Chúng ta hãy ăn cơm trước Đợi ăn xong Em hãy thẩm vấn anh Để cho thằng nhóc đó kế thừa đế chế kinh doanh của tôi Tôi đã đến tận thành phố Giang Đâu Giúp cháu dâu lấy lại tập đoàn Vương Thị Còn để cháu dâu đi thuyết phục nó Cậu nói xem tôi có thành công không Xin lỗi lão gia tôi không thể trả lời câu hỏi này Sao vậy Cậu không tin vào lão già này sao Lão gia ngài đến Giang Đông đã mua lại rất nhiều doanh nghiệp Vẫn phong độ như xưa Sao tôi có thể không tin vào ngài Đúng là làm được rất nhiều việc Tiếc rằng thời gian không tha cho một ai Cơ thể của tôi Càng ngày càng trở nên tệ hơn Lão gia Chúng ta đừng nói về chủ đề này nữa Nhìn đằng kia là bệnh viện ngài mới mua gần đây Tôi sẽ chụp hình cho ngài Để lưu lại kỷ niệm Tôi đã mua bệnh viện tâm thần đó sao Sao tôi không nhớ Ngài đã mua quá nhiều tài sản Không nhớ hết cũng dễ hiểu Nào tôi sẽ chụp hình tại đây Vậy thì thân phận của anh là gì? Sao lại tiếp cận em, nói? Vợ à, anh nói thật nhá, 
anh làm lính đánh thuê ở nước ngoài, vì vậy anh có chút kỹ năng. Sau này gia nhập tổ chức bí ẩn, anh suýt chết khi đến đây để thực hiện một nhiệm vụ. Chính em đã cứu anh. Em đã cứu anh? Vợ à? Lẽ nào em bác quên? Ba năm trước. Anh ổn chứ? Thôi nào, dậy đi. Để tôi đưa anh đến bệnh viện. Cô không sợ tôi là người xấu sao? Tất nhiên tôi sợ anh là người xấu, nhưng tôi thích tin rằng mình đang cứu một người tốt hơn. Nào, đi thôi. Lối này từ từ thôi. Tại thời điểm đó, anh đã yêu lòng tốt của em. Em đưa anh đến bệnh viện, im lặng rời đi sau khi thanh toán viện phí. Mặc dù em không nhớ tới anh, nhưng anh nhớ em. Anh đến Gian Đông là để tìm em. Hóa ra là vậy. Nhưng tại sao anh lại ăn mặc như một người ăn xin? Tổ chức từ chối khi anh muốn rời đi. Vì thế, anh mới sử dụng cách này để ẩn giấu thân phận mình. Không thể ngờ. Anh gặp em ở đoạn đường bị bố mẹ ép cưới. Và anh tình cờ nói một cách giận dữ rằng anh muốn lấy em. Đúng vậy vợ. Còn nữa, anh đã tìm em rất lâu rồi đó. Vấn đề này đã được giải quyết. Nhưng, tại sao anh muốn giấu thân phận người thừa kế của mình? Xin lỗi vợ. Trước khi vấn đề này được giải quyết, anh phải tiếp tục giấu em vấn đề này. <cười> Vợ ơi, có phải là ông già đã nói với em điều này không? Ông ấy là ông nội của anh và có một đế chế kinh doanh khổng lồ. Và anh là người thừa kế duy nhất, đúng. Lẽ nào không phải, ông nội của anh thực sự rất giàu có, nhưng đã từ lâu lắm rồi. Ông đã phá sản khi còn trẻ, lần đó đã tạo cho ông cú sốc lớn. Thế là ông bị hoang tưởng. Em nghĩ một ông già như này giàu lắm sao? Ông nội bị ảo tưởng. Nhưng ông ấy đã giúp em lấy về tập đoàn Vương Thị. Có lẽ người mà Mộc Trời Nguyên đã xúc phạm trước đây... Đoàn kết chống lại ông ta, và sau đó thực thi công lý để hắn trả lại tập đoàn Vương Thị, mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp, trời ơi. Ông nội tội nghiệp quá. Xin lỗi, ông ơi, cháu có lý do để làm việc này. Ông nội, đừng lo lắng. Thịnh Liên đã đồng ý, thời gian nữa anh ấy sẽ quay về thừa kế, lần này cháu dâu vất vả rồi. Vậy ông sẽ về chờ nó. Nhưng tại sao Thịnh Liên lại không đến? Thịnh Liên còn một số việc cần giải quyết. Hiện tại chưa thoát ra được, ông nội đừng lo lắng. À, xương cốt giả nua của ông cuối cùng đã được thoải mái rồi. Vậy ông quay lại, chuyển quyền sở hữu các tài sản đó sang tên cho cháu. Và những hòn đảo nhỏ trên biển, cứ coi như món quà cưới của ông cho hai đứa. Được, cảm ơn ông nội. Ông nội tội nghiệp quá, ảo tưởng nghiêm trọng vậy. Thịnh Liên yêu cầu mình làm theo lời ông, để cho ông yên tâm. Cháu dâu hãy nhớ nhé. Thế lực gia đình chúng ta rất lớn, không sợ ai hết. Vâng, ông nội, cháu hiểu rồi. Nếu ông không bị ảo tưởng, ông nội thực sự là một ông già đáng yêu. Trịnh Tư Côn có ý đồ xấu. Vợ à, hiện tại anh sẽ làm việc tại tập đoàn Vương Thị để đấu với Trịnh Tư Côn. Các ngành công nghiệp của tờ đoàn Trịnh Gia đang ở Giang Đông, bao trùm nhiều lĩnh vực như thuốc và thiết bị y tế. Bây giờ anh sử dụng thẻ vàng đen của tôi đưa cho anh, miễn là tất cả các ngành mà tập đoàn Trịnh Gia tham gia. Nhanh chóng phát triển sản phẩm mới và cố tình hạ giá, khiến tập đoàn Trịnh Gia mất thị trường, hàng hóa tồn động. Vâng, thiếu gia, đảm bảo sẽ hoàn thành. Đây chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo chờ tôi phân phó. Hey, slow. Sao vậy? Hôm nay không đuổi tôi đi sao? Lần trước tôi đùa thôi. Vương Tổng là chùm ở đây. Chồng của chùm sao tôi dám đuổi? Nhưng mà anh ở đây làm gì vậy? Từ bây giờ chúng ta sẽ sát cánh chiến đấu đứng gác ở cổng số 8. Sao anh không nói với Vương Tổng tìm một chức lãnh đạo gì đó? Cậu không hiểu. Bảo vệ sự an toàn cho sếp là sứ mệnh thiêng liêng của tôi. Chắc anh là một kẻ ăn xin, không có tham vọng lớn. Cậu nói gì? Ý tôi là anh thậm chí còn làm nhân viên bảo vệ, cũng là bảo vệ đập trai nhất. <cười> Cái gì? Diệp Thị Liên làm bảo vệ tại tập đoàn Vương Thị Vâng, Trịnh Tổng Nhìn hắn rất hạnh phúc Ê già Đúng là một kẻ ăn xin Vợ là chủ tịch tập đoàn Lại không biết tìm cho mình một vị trí Lại làm bảo vệ 
Tao còn sợ mày điều gì nữa, mày lấy gì để đấu với tao? Hãy thư giãn chút. Khiêu vũ là cách tốt. Phải tìm bé yêu tối nay đi chơi. Lý Dung Tỷ xin chào. Cái này. Ờ, cái này, cái này nữa. Không, cái này. Gói lại tất cả cho tôi. Dạ được. Lý Dung Tỷ thật hào phóng. Tất nhiên rồi. Lý Dung Tỷ, số dư trên thẻ này không đủ. Thật sự phiền phức. Tôi còn thẻ nữa. Ừ. Xin lỗi. Lý Dung Tỷ, tất cả những thẻ này đều không đủ số dư. Không thể nào. Có chuyện gì vậy? Ấy, Lý Dung Tỷ, còn muốn mua đồ trang sức này nữa không? Nói, anh đã lén lút quẹt thẻ của tôi à? Sao thẻ của tôi sẽ hết sạch tiền? Em nói này tỷ tỷ, tôi tiêu chút tiền có gì sai? Thanh xuân của tôi đều dành cho cô, anh nhảy việc, không phải được một công ty trả lương cao sao? Sao vẫn cần tiền tiêu vặt của tôi? Vài ngày là tôi bị đuổi, họ có ý đồ cả. Tôi có thể làm gì? Tôi chỉ có thể lấy chút tiền của cô, nhưng anh tiêu quá nhiều tiền. Sao một lúc mà tiêu nhiều như vậy? Em nói này tỷ tỷ, trong thẻ cũng đâu có nhiều tiền, sao lại trách tôi tiêu nhiều được? Cô không phải còn đứa con rẻ vương khả hân sao? Nghe nói nó đã lấy lại tập đoàn Vương Thị. Thiếu gì tiền, cô đến xin nó chút tiền. Người phụ nữ này không có hẹn trước, không được vào. Lại làm cái gác ở đây sao? Nghèo hèn vẫn là nghèo hèn. Nhìn cho rõ, tôi là mẹ của Vương Khả Hân. Mẹ của Vương Tổng mất đã lâu. Và bây giờ bà thậm chí không phải là bà mẹ kế. Diệp Thị Liên, cậu trước giờ vẫn bướng bỉnh như vậy. Tôi cảnh cáo cậu, nhà họ Vương muốn cậu là con rẻ. Nhà họ Vương không muốn cậu là một người ăn xin. Người con rẻ hay người ăn xin, tất cả là vì tôi muốn. Nếu tôi không muốn, có cho tôi tài sản trăm tỷ tôi cũng không muốn. Ở đó mà mơ, còn đòi tài sản trăm tỷ, tôi thấy không ai muốn cho cậu một xu. Sao anh lâu thế? Có một người phụ nữ vô lý. Vợ à, em muốn giải quyết thế nào? Con gái à, mẹ, gần đây rất nhớ con, muốn nói chuyện với con. Được rồi, bà vào trong đi. Vợ à, hãy cẩn thận, yên tâm đi sẽ ổn thôi. Ôi, con gái à, con nói xem đời mẹ khốn khổ quá, còn nhỏ thì không ai thương. Đến khi trung niên cha con lại qua đời, để lại mẹ một mình. Bà thôi đi, đừng vòng vo nữa, có gì thì nói nhanh đi. Thế thì mẹ sẽ nói thẳng. Bố con ra đi vội quá, không để lại tiền. Giờ mẹ còn không có một bộ quần áo tươm tất. Đủ rồi, bà đã bán đi cả tập đoàn Vương Thị. Giờ còn đến khóc lóc với tôi. Bà muốn gì đây? Ôi trời ơi, con gái à, tất cả là do mẹ bối rối. Hơn nữa, tiền đó đều bị đóng băng. Bây giờ tập đoàn Vương Thị nằm trong tay con. Dù sao mẹ cũng đã nuôi dưỡng con gần ấy năm. Con xem có thể chia cho mẹ một chút cổ phần để dưỡng ra không? Bà bán con gái mình để lấy vinh quang hết lần này đến lần khác. Bà không xứng với điều đó. Ây ra khả hân. Đừng giận. Nghe mẹ nói đã. Đủ rồi. Tập đoàn Vương Thị là công sức của bố tôi. Tôi sẽ không đối xử tệ với nó. Người đâu? Tiến khách. Vương khả hân, đồ vô tâm. Tao tốn bao công sức để mày kết hôn với Mộc Triển Nguyên rồi đến Tần Thừa Phong. Mày lại kết hôn với người ăn xin, đúng là con chó cái. Vì mày đã không chịu. Thế thì đừng trách tao vô lễ. Trịnh Tổng nói, người tên Diệp Thịnh Liên, bắt và đánh đến chết. Người con gái Vương khả hân, trói lại giao đến. Giá cả không thành vấn đề. Đưa tôi ảnh. Ảnh gì? Anh nói gì? 
Tất nhiên là ảnh của khách hàng. Hóa ra là khách hàng. Tôi có một bức ở đây. Tôi nghe nói anh là tên côn đồ giả nhất thành phố. Tôi trả tiền để giúp tôi dọn dẹp hai người. Một người đàn ông tên Diệp Thị Liên, một người tên Vưa Khả Hân đưa tôi ảnh. Ảnh gì? Tất nhiên là ảnh của khách hàng. Ờ, đúng. Cũng được. Lúc đó, giao người phụ nữ cho tôi. <cười> Diệp Thị Liên Vương Khả Hân <cười> Diệp Thịnh Liên, Vương Khả Hân Chuẩn bị đón nhận món quà mà tôi tặng Vương Khả Hân Cô sẽ sớm trở thành món đồ chơi của tôi Vị đại ca này làm gì thế Đừng nói nhảm nữa Tôi được người thuê dạy anh một bài học Không phải là tên côn đồ mình thuê sao Vừa khả hân đâu, vừa khả hân. <cười> Khởi đầu xuân sẻ. Nhiệm vụ hoàn thành. Tông môn nhà nó. Khiến tôi ra thế này. Nhìn khuôn mặt nam thần này xem đánh tôi thành đầu lợn rồi. Kẻ côn đồ mà chúng ta thuê không thông minh lắm, phải nói là ngốc. Quên đi. Có vậy chúng ta mới biết nhau. Đúng, Trịnh Tổng. Chúng ta có chung kẻ thù, từ giờ chúng ta là bạn bè. Alo. Trịnh Tổng, tất cả các lĩnh vực mà tập đoàn chúng ta tham gia đã gặp phải đối thủ cạnh tranh mạnh. Sản phẩm của đối thủ có công nghệ cao và giá thành thấp. Nhiều khách hàng cũ hợp tác với chúng ta, tất cả bọn họ đều chọn họ. Điều này dẫn đến các sản phẩm của chúng ta bị tồn động, không có thị trường. Tông mua nhà nó, sao lại như vậy? Ai đã làm điều đó? Kiểm tra nhanh cho tôi. <cười> anh đến rồi. Vợ, sao em lại gọi anh? Thịnh Liên, em biết anh lo cho sự an toàn của em. Nhưng sẽ rất mệt nếu anh cứ đứng canh cửa hoài. Em thực sự không chịu được. Vậy đi, anh cứ tùy ý chọn một vị trí. Cảm ơn vợ quan tâm. Nhưng mà anh nghĩ nghĩa vụ bảo vệ vợ mình là vinh dự lớn nhất của anh. Sao anh ngày càng nói nhiều vậy? Em bảo anh, đừng cố che giấu em bất cứ điều gì. Nếu không, em sẽ không tha cho anh đâu. Vợ à, thực ra anh chỉ muốn dựa vào khả năng của chính mình tặng em một món quà. Nhưng giờ chưa đến lúc. Vợ anh là trời, vợ là đất, vợ là không khí. Khi vợ không vui, anh sẽ sụp đổ, không thể thở được. Thôi, được rồi, được rồi. À đúng rồi, anh nghe gì chưa? Dường như có điều gì đó không ổn với tập đoàn trịnh gia. Ừ, nghe rồi. Sự bất công sẽ dẫn tới hủy diệt, điều này là bình thường. Trên đời ai lại có sức mạnh to lớn như vậy? Có thể trong một khoảng thời gian ngắn gây ra mối đe dọa toàn diện cho tập đoàn trịnh gia. Bước đầu tiên đã có hiệu quả, tất cả các ngành liên quan sẽ đối mặt với vấn đề suy thoái thị trường. Bằng cách này, để mở cửa lại thị trường, tập đoàn Trịnh Gia sẽ đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới là cơ hội cho chúng ta thiếu gia anh minh. Động thái này sẽ khiến Trịnh Gia tổn thất rất nhiều nguồn tài chính. Đúng vậy. Nhưng tập đoàn Trịnh Gia dù sao cũng giàu có và quyền lực. Động thái này chỉ là một cách để đập núi và dung hổ. Tiếp theo chúng ta bước vào công đoạn thứ hai là bắt rùa trong hũ. Phải làm thế nào? Bất kỳ mối quan hệ nào mà tập đoàn Trịnh Gia mở ra hãy chặn lại giữa đường. Để tập đoàn trịnh gia không tìm được sự giúp đỡ nào. Cái gì? Trương Tổng, Lý Tổng và Hứa Tổng đều tạm thời phá vỡ hợp đồng. Từ chối ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn trịnh gia. Cậu có thể cho tôi biết tại sao không? 
bởi vì có một công ty đưa ra những điều kiện thuận lợi hơn. Làm ba ông chủ tạm thời hối hận, người đứng sau công ty này là ai? Có liên quan đến vụ cố tình đàn áp chúng ta ở trung tâm mua sắm không? Ông chủ đó không bao giờ xuất hiện. Tôi chỉ nghe nói ông ta thường mặc quần áo màu đen. Má nó. Mình đã xúc phạm đến ai vậy? Sao lại cứ gây rắc rối cho tập đoàn Trịnh Gia? Trịnh Tư Côn. Việc dùng nắm đâm đánh bại mày không phải là thử thách. Bây giờ tao sẽ tuyên chiến với mày. Tao muốn nghiền nát mày khỏi trung tâm mua sắm. Lẽ nào là Diệp Thịnh Liên? Không thể nào. Tê đang xin hôi hám này. Chỉ biết nói vài lời hùng hồn đánh vào tâm trí người khác. Hắn làm gì có sức mạnh đó? <cười> Tiểu Tư Côn. Vài ngày qua cậu làm gì đó? Chị nhớ cậu làm đó. Được rồi, bà chị tinh nghịch của tôi. Đợi em giải quyết nốt vài việc. Em sẽ đến đền bù cho chị. Chị đợi đó nhé. Được rồi, em qua luôn. Hả? À. Để giảm bớt lo lắng. Chỉ có chị thôi. Giờ em ra ngoài chút. Sẽ quay lại ngay. Tôi xin lỗi. Đây không phải là Vương Khả Hân sao? Sao lại đến đây một mình? Sao vậy? Thế này. Giờ cô cho tôi ngửi một cái. Tôi coi như không có chuyện gì xảy ra. Nào, ngoan nào. Tên điên này. Buông tôi ra. Đừng chạy. Alo. Tiểu tư côn, lại cho chị leo cây sao? Được, giờ em không rảnh, để hôm khác nhé. Buông tôi ra. Sợ cái gì chứ? Sao vợ vẫn chưa về? Chính sách của thiếu gia đã đạt được kết quả. Tập đoàn trịnh gia hiện ở Giang Đông chỉ là một người cô đơn. Hay lắm, tiếp tục tấn công. Để cổ phiếu tập đoàn trịnh gia rơi tận đáy. Hãy để tất cả các công ty bơm tiền vào tập đoàn trịnh gia đến đòi nợ bọn họ. Vâng thiếu gia, động thái này gọi là gì? Đó gọi là dập lửa dưới vạc. Không ổn, sao không liên lạc được? Lại có chuyện gì chăng? Vào đi. Trịnh Tư Côn, nếu anh dám động đến tôi, tôi sẽ khiến anh hối hận cả đời. Nói cho cô biết, Trịnh Tư Côn tôi không hề sợ hãi. Cô biết không? Vui vẻ với tôi một chút. Khách sạn này là của gia đình tôi. Để xem ai có thể cứu cô. Cứ hét to vào. Càng hét to tôi càng phấn khích. Cứu tôi với. Cho tôi ngửi đi. Ô xít, ai? Cứ có cửa hoài vậy, ở yên đó. Mày còn dám chơi đùa với phụ nữ ở đây à? Tập đoàn trịnh gia sụp đổ rồi. Nhiều người chặn lối vào khách sạn, đang đuổi theo cha con chúng ta để đòi nợ đó. Không phải chứ, chẳng phải thứ mà trịnh gia ta nhiều nhất là tiền sao? Sao cha không lấy tiền ném vào mặt họ, ném cái đầu mày? Bây giờ chúng ta đang bị bao vây từ phía, không thể lấy lại số tiền đã đầu tư, số tiền nợ không thể trả được. Còn không mau chạy nhanh lên. Được rồi bố, đợi con một lát, con đang thỉn dở cô ta. Chết đến nơi rồi vẫn không quên được phụ nữ Đời mày sẽ thất bại vì phụ nữ thôi Người giàu có như tập đoàn trịnh gia Có thể bị hạ bệ trong một thời gian ngắn Người này là ai? Sao bố lấy xe lâu vậy? Sao còn chưa đến? Lẽ nào bị bọn đòi nợ chặn đường rồi?
Lại là anh à, đồ ngốc Tôi bảo anh đánh Diệp Thị Liên Anh lại đánh tôi thành đầu lợn Tôi vẫn chưa xử lý anh đâu Lần này tôi không nhầm nữa đâu Người thuê tôi nói rằng Nếu anh không trả tiền Tôi sẽ chặt tay đó Không Đại ca Sao lại đối xử với tôi như vậy Đừng đùa với tôi vậy Anh nghĩ Tôi nói giống đùa lắm sao Đại ca Đừng chặt tay tôi Lấy thứ khác có được không Cái chân dứa nhé Đại ca Chẳng phải đòi nợ luôn Để cho người ta một con đường sao Đừng nói nữa Tôi có thể cho anh một con đường Chỉ cần anh làm một con chó canh cửa Hân Cô đã rơi vào tay tôi Rượu mời không uống Lại muốn uống rượu phạt Lần này có hối hận không Tôi nhổ vào Bà là một người phụ nữ có trái tim bọ cạp Bà sẽ bị trừng phạt Diệp Thị Liên lần trước cứu được mày Nhưng lần này không có cửa đâu Đáng khinh bà sẽ bị trời phạt Đúng Tao thật đáng khinh Nói cho mày biết Ông bố già của mày Tao chỉ đắp cho ông tao một cái gối Nhưng mày không có bằng chứng Không tìm thấy dấu vết Mày có thể làm gì tao Tôi sống chết với bà Bây giờ tao có dao đó Mày chỉ là cá trên thớt Mày không thể đánh lại tao Nhưng tao có thể hủy hoại vẻ ngoài của mày Để từ giờ mày không đi quyến rũ đàn ông nữa Chuyện gì xảy ra với tên này vậy Sao lại ngồi sổm ở đây như một con chó thế Nhìn gì mà nhìn Đang đóng phim đó chưa thấy sao Đang đóng phim chẳng rẻ cực phẩm đó Cút Alo Sủa tiếng chó Được 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 tôi làm Trịnh Tư Côn Vương Khả Hân ở đâu Tôi có một cách Cứ giao cô ấy cho tôi Tôi hứa tôi sẽ làm cho cô ta sống không bằng chết Tôi thừa hiểu anh lại thèm khát cô ta Mau ra ngoài canh cửa Đồ đáng chết Thịnh Liên sẽ không tha cho bà Diệp Thịnh Liên đến được đây Tao đã bán mày đi lâu rồi Thế nào rồi Báo với thiếu ra, chúng tôi đã sử dụng các kỹ thuật tìm kiếm đặc biệt đã phát hiện ra vị trí cuối cùng của Lý Dung. <cười> Nhìn thấy tôi sao lại chạy? Tôi có một nỗi sợ mang tên cậu phải không? Vương Khả Hân có đây không? Tất cả đều do người phụ nữ Lý Dung đó làm. Tôi, tôi cũng không biết. Chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Lý Dung Thịnh Liên Diệp Thịnh Liên sao cậu biết tới đây Bà thật to gan Dám động vào nữ nhân của tôi Thịnh Liên Vợ à Cẩn thận Vợ à Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ Hôm nay tôi cũng không muốn là ngoại lệ Nhưng tội của bà khó thoát Cô là ai? Kẻ thù của Diệp Thịnh Liên Thế tại sao cô lại bắt tôi? Anh có biết ai làm cho tập đoàn Trịnh Gia sụp đổ không? Diệp Thịnh Liên đó Không thể nào Diệp Thịnh Liên là một tên ăn xin chỉ biết chút đánh đấm Hắn tuyên chiến với tôi, hắn lấy gì tuyên chiến với tôi Đó chỉ vài lời nói khoe khoang của hắn Tin hay không Người đàn ông mặc đồ đen giao dịch với tập đoàn Trịnh Gia Chính là cấp dưới của Thịnh Liên Vậy thì cô bắt tôi tới đây có mục đích gì Có thể nói cho tôi không Tần Thừa Phong xuất ngoại 
Mục chỉ nguyên bất lực Ở Giang Đông này Anh là người duy nhất có thể hỗ trợ tôi Không biết thân phận thực sự của Diệp Thịnh Liên là gì Vợ Em có biết Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em Anh đã bị em thu hút Em thật tốt bụng và xinh đẹp Dám yêu, dám ghét Em thật khác biệt Mặc dù lúc đầu Anh và em đã ký hợp đồng Chỉ là kết hôn theo giao dịch Nhưng trong tâm trí anh Em luôn là người vợ yêu quý nhất của anh Điều anh đang nói bây giờ Không biết liệu em có nghe thấy không Vợ Mong muốn lớn nhất của anh bây giờ Anh hy vọng em có thể tỉnh lại Chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng Anh không thể mất em Vợ Nhất định phải tỉnh lại Thịnh Liên Vợ Em tỉnh rồi Tôi đã ăn phải cái quái gì vậy Toàn thân tôi đau và ngứa quá ấy diệp ca đang đợi vương tổng tát sở phải không đúng tôi đang đợi vợ tôi tan làm tôi sẽ đi thử váy cưới với cô ấy diệp ca tài giỏi đẹp trai và có năng lực còn yêu vợ như vậy thực sự mừng cho hai người quá khen quá khen hãy tiếp tục công việc đi thị liên xin hãy cứu tôi diệp thị liên diệp thị liên làm ơn giúp tôi xin lỗi diệp ca tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không ngăn được đừng làm bẩn quần áo của diệp ca Đưa bà ta đi tự thú Sau đó Đưa cho bà ta thứ này Được được Tôi sẽ tự đầu thú Tôi sẽ không bao giờ tái phạm Lý Tổng Được được Tôi sẽ đi ngay Vợ Hôm nay nghe nói có người sẽ cùng em đi thử váy cưới Việc thử quần áo của phụ nữ rất rắc rối anh đã chuẩn bị tinh thần chưa? Đừng nói là vợ anh muốn thử váy cưới. Vợ anh muốn thử tất cả quần áo trên thế giới. Anh cũng sẽ ở bên đến cùng. Đừng nói nhiều nữa. Đi thôi. Vợ à, đây là món quà anh muốn tặng em. Hy vọng em thích nó. Đây là toàn bộ tài sản của tập đoàn Trịnh Gia. Tặng em sao? Thịnh Liên, anh có phải là người giao dịch với tập đoàn Trịnh Gia? Vợ anh đã nói. Đừng làm mọi việc bằng nắm đấm Mà phải có trí óc và lòng can đảm Anh đã làm vậy Và tất cả là do sức mình Không ngờ chồng em lại có năng lực đến vậy Nhưng mà tình cảm giữa hai chúng ta Không bao giờ dựa trên tiền bạc Tất nhiên rồi vợ yêu Không ngờ rằng Trịnh Tư Côn mình lại quay lại sớm như vậy. <cười> Muốn đối phó với Diệp Thịnh Liên, cứ làm như tôi nói. Thứ nhất, tự cắt cánh tay của mình, biến tập đoàn thành cái xác rỗng. Thứ hai, đã hiểu chưa? Tôi hiểu, tôi hiểu mọi thứ. Thịnh Liên, đám cưới của chúng ta phải hoãn lại. Vợ yêu, có chuyện gì vậy? Tập đoàn trịnh ra mà chúng ta mua lại, đốn nhân mắc nợ. Sao có thể? Anh đã giải quyết xong các khoản nợ trước đây của tập đoàn trịnh ra, vợ yêu đừng lo. 
anh sẽ cử người đi điều tra. Vâng, thiếu gia. Có gì phân phó? Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Sao lại bận rồi? Có chuyện gì vậy? Chồng ơi, sao vậy? Vợ yêu yên tâm. Không sao đâu. Vậy đi, em cho người kiểm tra chúng ta mắc nợ bao nhiêu. Được. Alo, bộ phận tài chính. Gửi cho tôi tất cả các trách nhiệm pháp lý của tập đoàn Trịnh Gia. Cái gì? Hết rồi chồng ơi. Nợ hiện tại của chúng ta có bán hết tài sản của chúng ta đi và cả viên Sophia anh tặng em cũng không trả đủ. Thiếu gia ở đâu vậy? Ây <cười> da, chủ nhân nói đúng. Về danh lợi, tôi không vượt qua được nhưng sử dụng thủ thuật bị bổi tôi rất giỏi việc này. Diệp Thị Liên, đánh gấy một cánh tay của mày, xem mày làm được gì. Vương Tổng, không hay rồi, có một nhóm người đang đòi nợ bên ngoài, đang đe dọa đòi trả tiền. Cậu cứ ra ngoài đi. Vợ, xin lỗi, anh đã gây rắc rối cho em. Thị Liên, đừng nói thế. Mọi điều anh làm đều là vì em mà. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Mình có thể nhờ ông nội giúp. Nhưng một khi ông giúp... Vợ à, ừ. Ở đây anh còn vài người bạn, hay là ấy không được. Chút tiền không giải quyết được. Bán ngay toàn bộ tài sản đứng tên mình để trả nợ. Vừa khả hân em, thắng được. Thì cũng chịu thua được. Vợ à, anh không ngờ em lại dũng cảm đến thế. Nếu không thì sao em có thể làm vợ anh được? Ê, vợ ơi, bây giờ chúng ta không có gì. Ai nói, chúng ta vẫn còn có nhau. Vợ ơi, thật tuyệt khi có em. Được rồi, tay em sắp trai khi nghe điều này rồi. Ê, tập đoàn Vương Thị đã nhiều lần đổi chủ. Tôi thậm chí còn không biết ai có thể là chủ nhân vĩnh viễn. Vương Tổng, Diệp Ca, hai người có quay lại không? Chắc chắn sẽ quay lại. Bây giờ hai người không còn một xu dính túi, tôi đoán ngay cả việc ăn uống cũng là một vấn đề. Diệp Ca. Vì chúng ta là đồng nghiệp, tôi vẫn còn 10 tệ ở đây, anh cứ cầm mà dùng. Tên nhóc đó nói hắn sẽ sớm quay về. Kế thừa đế chế kinh doanh. Tên nhóc này lại đùa mình sao? Sao lâu vậy mà chưa về? Không, nếu mình chủ động hỏi, sẽ bị con nhóc đó trêu chọc. Mình phải giữ lập trường. Ừ. Cậu là người của Trịnh Tư Côn Đúng Hãy thành thật Tôi muốn đi vệ sinh Đợi đi Tôi không quan tâm Miễn là cậu vui vẻ ăn uống
Vương Khả Hân, con gái của tập đoàn Vương Thị, chủ tịch, sao cô lại chán nản tìm đến công ty nhỏ của chúng tôi? Không biết có ai làm khó chịu không nữa? Không ai muốn cô phải không, triệu tổng? Hãy nói về công việc. Công ty nhỏ chúng tôi không có một chỗ nào cho vị Phật khổng lồ như cô. Nhưng nếu cô xin hãy tôn trọng anh đang tuyển trợ lý không phải tình nhân. Vương Tiểu Thư Phượng Hoàng gây cánh không bằng gà Hãy cứ là một con gà với tâm hồn thanh thản Tôi sẽ cho cô thứ gì đó để ăn Đồ thần kinh Này đừng đi Anh Anh buông tôi ra Vợ Em không sao chứ Không sao Hóa ra là Cậu là người ăn xin khét tiếng ở thành phố Giang Đông Con rẻ Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Một bông hoa nhài cắm bái phân châu. Hãy cẩn thận lời nói. Một kẻ hàn nhắc, tôi sẽ giấm nát anh ta. Chúng ta đi. Thị Liên, em đã từng nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng khi em mất hết tài sản, sau vầng hào quang đó, em phát hiện ra mình không làm được gì. Vợ à, anh không cho phép em từ chối bản thân mình như vậy. Tiêu chuẩn đo lường một người không phải sự giàu có, mà là cách họ đối mặt với khó khăn. Bây giờ, em không thể vượt qua bất cứ điều gì. Em rất chán phải không? Em bán hết tài sản, có can đảm để bắt đầu lại từ đầu, bản thân đã là siêu việt lắm rồi. Anh thật biết cách ăn ủi người khác. Thịnh Liên, kế hoạch tiếp theo của anh là gì? Anh đang chú ý đến Trịnh Tư Côn. Một mình hắn không thể. Anh đang nghi ngờ. Chắc là có kẻ phía sau giúp hắn. Vậy thì sao? Chúng ta phải chờ cơ hội. Tìm ra người đứng sau hắn là ai. Sau đó kê đơn thuốc phù hợp. Lão gia không hay rồi. Không phải cậu trợ giúp thiếu gia ở Giang Đông sao? Sao lại quay về? Trịnh Tư Côn không biết đã nhận được sự giúp đỡ từ thế lực nào chỉ sau một đêm đã khiến cho tập đoàn Vương Thị vướng khoản nợ khổng lồ của tập đoàn Trịnh Gia. Không còn cách nào Thiếu Gia và Vương Tiểu Thư bước vào đường cùng còn bị người khác nhục mạ và mắng chửi. Ai dám bắt nạt cháu trai và cháu dâu của tôi? Đi, chúng ta quay lại Giang Đâu. Đối đầu với sức mạnh bí ẩn đằng sau Trịnh Tư Côn. Được rồi, tôi sẽ tới đó ngay. Cứ họp trước đi. À. Đừng lau nữa, mau rời đi, đừng chướng mắt ở đây. Nhanh lên, nhanh lên. Dừng lại. Lần sau khi dọn dẹp, tôi phải ở trong văn phòng, hiểu không? Dạ.
Thế lực bí ẩn đó là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Vợ à? Vâng. Chuyện gì vậy? Nhìn xem, tất cả các khoản tiền đã được chuyển. Đều đến từ cùng một nơi ở nước ngoài. Và, vậy thì sao? Anh ngờ rằng người bí ẩn đối phó với chúng ta. Và Tần Thừa Phong là kẻ đáng nghi nhất. Tần Thừa Phong. Không phải chúng có người bí ẩn giúp chúng sao? Ép cháu dâu ta phải bán tập đoàn. Nhưng hắn không ngờ. Ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sau khi mua lại tập đoàn Vương Thị. Lão ra, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Thế lực bí ẩn muốn ở Giang Đông. Cắt đứt cánh tay của Thịnh Liên và Khả Hân. Để chúng một mình. Ta cũng sẽ đối xử với chúng theo cách tương tự. Cái gì? Tất cả các ngành chúng ta vừa sản xuất đã gặp phải kẻ thù mạnh, hợp tác bị gián đoạn. Có vẻ như lực lượng giúp đỡ Diệp Thịnh Liên đã xuất hiện. Đừng lo. Các hợp tác đang ngừng. Hãy tìm cách đưa trở lại. Chủ nhân, như vậy có được không? Để họ quay lại, chúng ta sẽ phải giảm giá. Với nguồn tài chính hiện có, tôi sợ không chịu được. Không cần lo vấn đề này, anh cứ làm theo lời tôi nói. Thế lực bí ẩn đằng sau trịnh tư côn lại bơm thêm một số tiền khổng lồ để lôi kéo hợp tác về phía họ. Ngày càng thú vị đây. Muốn dùng tiền đấu với tôi sao? Không trêu chọc họ nữa. Làm mạnh tay đi. Được, lão ra. Tôi hiểu rồi. Hiểu rồi, sao còn không nhanh lên? Chủ nhân, không hay rồi. Chúng ta bị chặn. Tôi ghét sự mơ hồ. Nói thẳng đi. Chúng ta đã phải trả một khoản phí bảo hiểm để nối lại hợp tác với các công ty đó. Nhưng tất cả các công ty đó, các người nghề kinh doanh liên quan, đều bị mua lại với giá cao. Tất cả các công ty liên kết với chúng ta đều bị mua lại. Phải. Và những người hợp tác với chúng ta, họ đều thống nhất. Alo. Thịnh Liên, anh đã nghe chưa? Trịnh Tư Côn bị tất cả các doanh nghiệp ở thành phố Giang Đông trừng phạt. Vợ à, anh vừa xem tin tức. Quá đột ngột. Người có khả năng làm vậy. Sợ chỉ có thể là ông nội. Chắc chắn là ông nội. Thịnh Liên, anh đang nghĩ gì thế? À, anh có nghĩ gì đâu. Anh chỉ là... Alo, thiếu gia, lão gia muốn gặp. Cháu dâu, tập đoàn Vương Thị, ông đã mua lại cho cháu. Thời gian này hãy cẩn thận. Đừng để làm mất nó. Thị Liên, không phải anh nói ông nội mắc bệnh hoang tưởng nặng sao? Ông nội, thực ra rất nghiêm trọng. Tiểu tử, cháu đang nói gì thế? Muốn ăn đòn sao? Không có lão già này. Dựa vào cháu. Sẽ mất bao lâu để chiến đấu với chúng? Này, Thịnh Liên. Có phải lại nói dối em không? Vợ à, anh không cố ý đâu. Anh có lý do. Mau nói rõ ràng. Hơn 20 năm trước, bố quẹt thẻ mẹ anh, sinh ra anh. Bị ông nội phản đối kịch liệt. Lý do là Diệp Gia phải giữ lời hứa và kết hôn với hứa ra khi cha mẹ anh bỏ trốn đã xảy ra chuyện. Anh lớn lên thiếu vắng cha mẹ. Vì ông nội đã ra đi trong cơn giận dữ. 
nhưng sao anh lại giấu thân phận là người thừa kế? Lúc đó, ông đã phản đối việc anh tham gia tổ chức bí ẩn, còn cược với anh. Nếu anh nhờ ông giúp đỡ hoặc thừa kế, sẽ phải đồng ý kết hôn với hứa gia. Nhưng anh chỉ muốn bên em. Là vậy sao? Xin lỗi Thị Liên. Em hiểu lầm anh rồi. Đều là do ông nội ngu ngốc. Đã hại chết con trai và con dâu. Sau này bắt cháu không dám nhận mình. Không dám thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Ông nội thực sự đáng chết. Ông nội. Chuyện của bố mẹ cháu chỉ là bi kịch. Hy vọng ông đừng tự trách mình. Đúng, ông nội, cháu và Thịnh Liên sẽ ở bên ông, cũng không muốn đế chế gì cả. Chúng cháu chỉ muốn chăm sóc ông. Được. Hào hai tử, mau đứng dậy đi. Ông nội nên biết sai lầm của mình và sửa sai. Thực ra, khi lần đầu tiên nhìn thấy Khả Hân, ông đã thích cháu từ cái nhìn đầu tiên. Ông nghĩ, cháu là người hoàn hảo làm cháu dâu của ông. Về việc kết hôn với hứa gia, ông sẽ giải quyết. <cười> Alo, Diệp Láo, ông đã nhiều lần thất hứa. Không tốt đâu. Là cô, rốt cuộc cô là ai và mối quan hệ giữa cô và Tần Thừa Phong là gì? Nhìn quen không? Cô, cô là người nhà hứa ra. Đúng. Ông nội, chẳng lẽ đây là cháu của Hứa Lao Thái? Hứa Lao Thái là người đứng đầu hứa ra. Có thể với ông... Con gái bà ấy và con trai ông, cháu gái bà ấy và cháu gái ông phải kết hôn để bù đắp cho những hối tiếc trong quá khứ của chúng ta. Đúng là trời biết trêu đùa. Để xóa hết yêu hận năm xưa, không phải dùng sự nghiệp duy trì, mà dựa vào hai người chân thành đối mặt với nhau, nói dễ lắm. Anh khỏi rồi. Ông đã cho tôi một phương thuốc bí mật để chữa lành vết thương. Cô cô. Không phải em đưa Tần Thường Phong ra nước ngoài sao? Sao lại quay về? Biến tôi thành như bây giờ. Cô cô, thủ đoạn của Tần Thường Phong không đúng. Đừng phạm sai lầm khi đi theo hắn. Làm người nên biết sửa sai. Dù sao đi nữa, em vẫn là em họ của chị, Vương Khả Hân. Chị sinh ra trong giàu có, còn tôi, bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Ở dưới mái nhà người khác và chịu nhục. Cho đến khi tôi gặp Thừa Phong, anh ấy đã cho tôi một tia sáng. Nhưng bây giờ anh ấy là vì chị, cuộc sống đang gặp nguy hiểm. Sao tôi có thể không ghét chị? Khả Hân là chị họ của cô, Tần Thừa Phong, dù đáng ghét nhưng cũng lớn lên cùng tôi. Tôi sẽ cử người đến chăm sóc Tần Thừa Phong. Về tiền bạc, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ đầy đủ. Xin lỗi, là chị không chăm sóc tốt cho em. Tôi muốn ở một mình. Cha đến rồi sao? Cha đánh hắn đi, đánh hắn đi. Nam thần quốc gia, đã biết ta là ai chưa? Đánh, đánh, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Cho tôi ít tiền đi, anh bạn, cho tôi ít tiền đi. Đánh hắn, 
dùng tiền đập chết hắn đi. Vợ à, em thật xinh đẹp. Được rồi, chúng ta phải nhanh lên. Nếu không thì, ông nội lại dục đó. Vợ yêu, không vội, anh có một món quà cho em. Đây là viên Sapphire đã bán trước đó, anh đã mua lại sao? Thịnh Liên, anh thật tốt với em. Nên gọi là chồng yêu chứ. <cười> Thịnh Liên à, cháu nên xem xét kế thừa đế chế kinh doanh của ông nội để cháu đồng ý. Việc cá cược lần trước vô hiệu, ông không quan tâm đến hứa ra nữa. Ông nội thật tuyệt vời, đúng là xoáy ca. Sao vậy, không nói ông nội bị ảo tưởng nữa sao? Ông nội, cháu không dám nói thế nữa. Thịnh Liên, chuyện gì vậy? Không sao đâu bà xã, anh đi rồi về liền. Bái kiến đội trưởng. Cậu là người trong tổ chức. Đúng. Đội trưởng, anh che giấu thân phận ở Giang Đông làm chúng tôi tìm khó quá. Cho đến khi Trịnh Tư Quân và Lý Dung nhờ tôi đối phó với anh, tôi mới phát hiện ra anh ở đây. Trịnh Tổng nói, bắt người tên Diệp Thịnh Liên và đánh hắn đến chết. Người phụ nữ vâng khả hân bắt qua đây. Giá cả không phải là vấn đề. Tôi nói anh này, anh có nhầm không? Đừng nói những điều vô nghĩa làm gì. Giờ tôi có một người để yêu thương và một người nhà để bảo vệ. Tôi không muốn sống những ngày chiến đấu và giết chóc nữa. Cậu quay về đi. Đội trưởng, anh có nghĩ bây giờ thành phố Giang Đông sẽ yên bình không? Anh và cô Khả Hân có thể sống những ngày yên bình không? Nhìn đi, đây là gì? Sao không nghe máy? Sao mãi chưa về? Thịnh Liên Thịnh Liên Mau nghe máy đi Chồng ơi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Lệnh bài tử xuất hiện Sẽ thấy máu Đây là mệnh lệnh của tổ chức Vợ à vì sự an toàn của em và ông, anh phải đi. Để giữ chân anh, Tổng thống đã phải lôi ra bệnh bài tử, nhưng mà vẫn còn có giải pháp. Xem lệnh này để hoàn thành nhiệm vụ giết người. Tôi đã rời bỏ tổ chức lâu như vậy, là vì tôi không muốn tay mình nhuốm máu nữa. Tổng thống cũng nói, chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ để anh tự do, nếu tôi từ chối. Anh có thể từ chối. Tổng thống sẽ cử người khác. Lúc đó chỉ sợ là tình hình sẽ càng tệ hơn. Mục tiêu nhiệm vụ lần này là gì? Nhiều thành viên trong tổ chức, chúng tôi cũng đang tích cực tiếp nhận lực lượng mới. Tại sao cô cứ khăng khăng chọn Diệp Thị Liên, người đã chán nản và rời khỏi tổ chức để thực hiện nhiệm vụ? Không phải vừa khả hơn là người hắn thích sao? Tất cả những gì tôi muốn là người yêu của hắn chết dưới tay hắn. Sắp xếp như vậy, không phải quá độc ác sao? Chồng à, anh đi đâu vậy? Sao lâu rồi anh không liên lạc với em? Cảm ơn. 
bóng lưng của người đàn ông này thật quen thuộc. Vợ à, tổ chức đã có hành động nhằm vào em. Anh nên làm gì? Lần này người mục tiêu là Vơ Khả Hân. Cho dù cậu có nhận hàng hay không, tổ chức sẽ kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Khả Hân là người yêu của tôi, không những tôi không thể giết cô ấy, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy. <cười> cậu bảo vệ trong một thời gian, bảo vệ suốt đời. Các quy tắc của tổ chức không thể bị phá vỡ, cậu hoàn thành nhiệm vụ này. Tổ chức sẽ để cậu quay trở lại cuộc sống mà cậu muốn. Nhưng mất người yêu, làm thế nào tôi có thể sống một cuộc sống mà tôi muốn? Cậu có thể từ chối nhiệm vụ này. Đúng lúc, tôi sẵn sàng tiếp nhận những nhân vật mới vào tổ chức. Người đó rất độc ác. Vương Khả Hân. Phải chết. Đừng mà. Chất độc này không màu và không mùi. Vơ Khả Hân sẽ không cảm thấy đau sau khi uống nó. Được rồi, tôi nhận nhiệm vụ. Vợ à! Anh nên làm gì bây giờ? Những người của tôi rất độc ác. Diệp Thị Liên sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy vơ khả hơn chết dưới tay người khác. Vì vậy, Diệp Thị Liên đã nhận đơn đặt hàng. Làm tốt lắm. Chồng à, có phải em đang mơ không? Vợ à, đây không phải là mơ. Những ngày qua, anh đã đi đâu? Sao em gọi mà anh không trả lời, làm em lo chết đi được? Trường hợp đặc biệt, anh không thể liên lạc với em. Đợi sau này... Có thời gian anh sẽ giải thích từ từ cho em. Vợ à, đây là cháo anh nấu cho em. Thơm lắm. Có gia vị đặc biệt gì không? Mẹ. Không có gì. Vợ yêu em thích là được rồi. Vợ à, sao? Chuyện gì vậy? Cẩn thận kẻo nóng. Wow, cháu này ngon quá. 
sao em chóng mặt vậy? Vợ à, xin lỗi, thực sự xin lỗi. <cười> Diệp Thị Liên cuối cùng đã tấn công người cậu yêu nhất. Quá! Diệp Thị Liên đích thân giết người yêu thích của mình. Mối thù ba thế hệ trong tim tôi. Cuối cùng đã được cởi. Diệp Thị Liên muốn sống một cuộc sống bình thường. Vì mệnh lệnh, sau khi giết người mình yêu, đã vội vàng quyết tâm rời khỏi tổ chức. Tôi đã hoàn toàn mất đi vị tướng yêu thích của mình. Có gì phải tiếc chứ? Không phải cậu cũng được trả rất nhiều tiền sao? Đúng vậy. <cười> Khả hơn à? Cháu chết một cách khó hiểu. Thịnh Liên, không biết ở đâu. Lão già này, tương lai sẽ sống thế nào đây? Cảm ơn, chàng trai trẻ. Cháu ông đây, ông không cần phải cảm ơn. Thịnh Liên. Cháu đã quay về. Ông nhỏ tiếng thôi. Đừng để phát hiện. Cháu đã trở lại an toàn. Nhưng cháu có biết, khả hân chết rồi. Cháu biết, thằng cháu nổi loạn. Phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được. Ông nội. Cháu chưa chết. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ông nội, sự thật là như thế này. Đây là thuốc không màu không mùi. Để vương khá hân uống nó sẽ không chịu đau đớn. Cháu đã bị tổ chức ép buộc phải tự tay giết vương khả hân. Là người cháu yêu. Sao cháu có thể làm điều đó? Cháu đang nghĩ ra cách. Trong tổ chức đặc biệt, trong tay Tổng thống luôn có đủ loại thuốc. Cháu đã chuẩn bị thuốc từ thần giả trộn vào cháo của Khả Hân, rồi để Khả Hân ăn. Wow, cháu này ngon quá. Vậy là cháu đã hoàn thành nhiệm vụ. Tổ chức cuối cùng đã trả tự do cho cháu, đúng vậy, ông nội. Vậy còn chờ gì nữa? Hãy mau quay lại thừa kế đế chế kinh doanh của ông nội. Đúng rồi. Đám cưới của cháu và Khả Hân cần được tổ chức lại. Ông ơi, bây giờ cháu không thể gọi là Vương Khả Hân được nữa, cháu phải đổi tên. Ông nói, cháu nên để tên gì? Không vội, không vội. Từ từ rồi nghĩ ra một cái tên hay. Vâng. Vương Khả Hân chưa chết. Cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Kể từ đó đã rời khỏi tổ chức, đã sống một cuộc sống lý tưởng, đúng là chuyện tốt của hai người. Đội trưởng